हेलो स्टूडेंट्स सो वेलकाम अगेन टू दमेजिंग प्लैटफर्म अफ फिजिक्स वाला शिवलि मैम चले तुम्हारे साथ नतून एक चैप्टार नहीं जो चैप्टार कि ना भेद आज के चैप्टार नहीं आलोचना करब एवं पढ़व किचू वास्तव समस्या समाधान करब एवं कि टाइप जो प्रब्लेमगुलू रही है सेगल नहीं आज के डिसकस करब तो नतून बचरे तुम्हारे तुम्हारे केम पढ़ाशुना चलते बोलो नतून बचर हम उद्यम से पुरान ही थकते हैं तैना जे उद्यम नहीं स्टार्ट कर उद्यम क्योंकि थका चाह नतून बचर बोले मान एम जान तुम्हारे क्षेत्र ना हो हाँ नतून बचर थे नतून भाव स्टार्ट कर डेफिनेटलि नतून भाव स्टार्ट कर दूमास क्लस कर दूमास न एक मास क्लस करेम ओ उद्यम टाइम अब्दी रेखे जो कि तरह क्योंकि उद्यम बाढ़ाते हैं तैना कारण की कारण परीक्षा तो चले एकदम तो परीक्षा जेहतु चले तई तुम्हारे साथ बसि कथा बोलो ना बसि बक बक करब ना चलो डायरेक्ट हमें शुरू करी एखे आज के क्यों पढ़ब आज के देखो हमें पढ़ब जो सरल भेद व्यस्त भेद मैं कि आज बेसिकाली चैप्टारटार मध्य क्यों की इनक्लूडेड बेसिकाली चैप्टारे मध्य जो आता हलो सरल भेद व्यस्त भेद जौगिक भेद एवं तरह कि प्रश्न उत्तर जगह बोलम जो पढ़ब ता चलो तो भेद पढ़ब ना भेद मान कि ना भेरिएशन भेद मीस तो सरल भेद व्यस्त भेद पढ़ार आगे समस्त किचुर आगे जानब कि ना भेरिएबल का बोले कन्सटैंट का बोले जेटा हाँ आगे पढ़े आगे जानी एखे और एक बार वोटा शुरूते ही रिविजन कर ना भेरिएबल एवं कन्सटैंट भेरिएबल मान हल चल राशि एवं कन्सटैंट मान हल ध्रुवक राशि ये दुटो का बोले चलो से आगे देखी भेदर मध्य प्रथम कि बोलो जानते हैं चल राशि चल राशि चल राशि भेरिएबल चल राशि भेरिएबल एटा पढ़ते कि ना ध्रुवक राशि ध्रुवक राशि जेटा हल कि ना कन्सटैंट ये दोटो जिन प्रथम पढ़े नहीं चल राशि मान हल को राशिमला देव आ समीकरण को राशिमला को समीकरण जे राशिगुलर देखे मान कि है ना परिवर्तित होते थे जे राशिगुलर मान परिवर्तित होते थे सेगल के बोल चल राशि एवं राशिमलाते जदि से राशिमला रही है जदि कोकम परिवर्तन ना को राशि ताब ध्रुवक राशि जे रखम मन करो वाइकल्स टू सपोज आज एक इक्ुएशन फाइव एक्स के निल समीकरण ये एक समीकरण होते अथवा ये एक क्योंकि को राशिमला होते वाइकल्स टू फाइव एक्स एखे देखो वाईटा x जो चेन्ज करी x जो चेन्ज करी की साथ साथ वाई टाओ डेफिनेटलि चेन्ज है x चेन्ज कर ले वाइट केंज हो दैट मीस एक्स और वाई दूजने की हल ना दूजने हल्के भेरिएबल चल राशि ये दूजन हे कि भेरिएबल चल राशि एट भेरिएबल ध्रुवक राशि फाइव हलो की 
তাহলে চলো রাশি আর ধ্রুবক রাশির মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো চলো রাশি কি না যেটার মান পরিবর্তন হবে আর ধ্রুবক রাশি মানে যেটার মান কোন রকমের কোনো পরিবর্তন আসবে না এবার এই যে বললাম দু ধরনের চলো রাশি আছে এবার কি আছে এখানে দেখো কটা চলো রাশি এক্স আর ওয়াই এই এক্স আর ওয়াই এরা দুজন নিজেদের মধ্যে যে সম্পর্কতে যুক্ত থাকবে যে সম্পর্কতে যুক্ত থাকবে সেটাই হবে আমাদের কি না ভেদ বা ভেরিয়েশন এদের দুজনের যে সম্পর্কটা এখানে কি সম্পর্ক আছে ওয়াই ইকালস টু ফাইভ এক্স এরপর এই যে সম্পর্কটা সম্পর্ক এটাকে আমি কি বললাম না এদের মধ্যে যে সম্পর্কটা সেটাই হবে আমাদের কাছে ভেদ বা ভেরিয়েশন এই সম্পর্কটা তিন রকমের হতে পারে কি কি দেখো নাম্বার ওয়ান কি হতে পারে বললাম তিন রকমের এক হলো সরল ভেদ নাম্বার টু হলো ব্যস্ত ভেদ আর নাম্বার থ্রি হলো কি না যৌগিক ভেদ আমাদের তিন ধরনের ভেদ হয় দেখো সরল ভেদ সরল ভেদ মানে কি ইংরেজিটা হলো ডাইরেক্ট ভেরিয়েশন ব্যস্ত ভেদ ইনভার্স ভেরিয়েশন ব্যস্ত ইংরেজি কি ইনভার্স তাহলে হলো ইনভার্স ভেরিয়েশন যৌগিক যৌগিক হলো কি না জয়েন্ট ভেরিয়েবল এই তিন ধরনের আমাদের কাছে কিন্তু ভেদ আছে এবার আমরা প্রথমে আসবো এবার কোথায় না সরল ভেদে তাই না প্রথমে আসবো কোথায় না দেখো সরল ভেদ প্রথমে আসছি সরল ভেদ সরল ভেদ কাকে বলে তাই না বা ডাইরেক্ট ভেরিয়েশন ডাইরেক্ট ভেরিয়েশন এখানে আমরা জানি যে ভেদের জন্য কি দরকার মিনিমাম আমাদের দুটো চলরাশি দরকার দুটো চলরাশির মধ্যে যে সম্পর্কগুলো পাবো আমরা সেই সম্পর্কগুলো থেকে আমরা কি বলতে পারবো ওটাকেই ভেদ তো সরল ভেদ সরল ভেদ মানে হলো যদি আমাদের কাছে দুটো ভেরিয়েবল থাকে এক্স এবং ওয়াই এক্স এবং ওয়াই এরপর এক্সের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা জানি ওয়াইয়েরও পরিবর্তন হবে কিন্তু কি রকমের পরিবর্তন হবে না এক্স এর এই যে এক্স আছে এর যদি বৃদ্ধি ঘটে তাহলে যদি তখন ওয়াই এরও বৃদ্ধি ঘটে এক্স এর বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি ওয়াই এর বৃদ্ধি ঘটে অথবা এক্স এর হ্রাসের সাথে সাথে যদি ওয়াই এরও হ্রাস ঘটতে থাকে তখন এই এক্স এবং ওয়াই এদের দুজনকে কি বলবো আমরা যে এক্স আছে ওয়াই এর সাথে সরল ভেদে বা উল্টোটাও আমরা বলতে পারি যে ওয়াই আছে এক্স এর সাথে সরল ভেদে বোঝা গেছে এই এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে দেখো কি হচ্ছে না এক্স এর বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে সাথে ওয়াই এরও বৃদ্ধি বা হ্রাস যদি ঘটে তখনই আমরা বলবো কি না এক্স আছে ওয়াই এর সাথে সরল ভেদে বা বা এটাকে কি বলা হয় না ওয়াই আছে এক্স এর সাথে সরল ভেদে এবং এটাকে ডিনোট করা হয় দেখো এক্স ভেরিজেস ওয়াই এইভাবে লেখা হয় এটাকে এক্স ভেরিজেস ওয়াই এটা ডিনোট করা হয় কিভাবে না এভাবে ডিনোটেড অ্যাজ এক্স ভ্যারিসেস ওয়াই এই এক্স ভ্যারিসেস ওয়াই ভাবে আমাদের ডিনোট করা হলো ডিনোট তো করা হলো আচ্ছা একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বলি এই জিনিসটাকে এই সরল ভেদটাকে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি কি এক্সাম্পল আমরা জানি দেখো মনে করো তুমি কোথা কোনো একটা জায়গা যাচ্ছ ঠিক আছে তো তুমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছ গাড়ি চালিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেভাবে বলো না কেন তো গাড়ি চালিয়ে তুমি সাপোজ দশ কিলোমিটার রাস্তা চলে গেছ তুমি পনেরো মিনিটে 
10 কিলোমিটার রাস্তা তুমি গাড়ি চালিয়ে চলে গেছো 15 মিনিটে তাহলে এখান থেকে আমি যদি 10 কিলোমিটার ছাড়া আমি যদি জিজ্ঞাসা করি 20 কিলোমিটার 40 কিলোমিটার 30 কিলোমিটার এইগুলো তুমি কত সময়ের মধ্যে যেতে পারবে দেখো আমি কি করছি না দূরত্ব সাথে এটা হচ্ছে আমাদের কি দূরত্ব আর এটা হলো সময় দূরত্বের সাথে আমি সময়ের একটা টেবিল বার করছি দূরত্ব হলো सपोज ডি আর টাইম তো এটা টি নিয়ে নিলাম ডিটা কি হলো এটা দূরত্ব আর এটা হলো আমাদের কাছে সময় আচ্ছা দূরত্ব এখানে আমি 10 কিলোমিটার নিয়েছিলাম তাহলে আমি যদি এখানে 20 কিলোমিটার নি 20 কিলোমিটার কত সময় যাবে এখানে আছে 15 মিনিটে তাহলে অবশ্যই 20 কিলোমিটার চলে যাবে 30 মিনিটে যদি আমি এখানে নি 40 কিলোমিটার 40 কিলোমিটার 40 কিলোমিটার কত সময় যাবে 60 মিনিটে 40 নিলাম এবার আমি যদি নি এখানে 60 কিলোমিটার 60 কিলোমিটার এখানে কত সময় যাবে 90 মিনিটে পৌঁছে যাবে তাই না আমাদের যেটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা এই টেবিলটা কিন্তু অনায়াসে বানিয়ে নিতে পারি হ্যাঁ তবে হ্যাঁ এখানে কি না সমবেগেই গতিশীল হতে হবে তোমাকে মানে বেগটা কিন্তু তোমাকে ফিক্স রাখতে হবে যদি বেগ কমা বাড়া করে তাহলে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি কি বলছি এখানে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে আমাদের সমবেগে কিছে না সমবেগে তাহলে 10 কিলোমিটার গিয়েছিল 15 মিনিটে সেখান থেকে আমি পেলাম 20 কিলোমিটার কততে যাবে না 30 মিনিটে 40 কিলোমিটার কতই যাবে 60 মিনিটে এবং এখানে 60 কিলোমিটার 90 মিনিটে সে পৌঁছে যাবে 90 মিনিটে কি করবে ও 60 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে পারবে এবার এখান থেকে দেখো তো এখান থেকে প্রত্যেকটা যদি আমরা রেশিও নি প্রত্যেকটা রেশিও দেখো কি আছে 20 প্রত্যেকটা রেশিও বার করছি 20 ডিভাইডেড বাই 30 এটা হবে 2 বাই 3 তারপর 40 ডিভাইডেড বাই 60 এটাও কত হবে 2 বাই 3 আবার বার করো 60 ডিভাইডেড বাই 90 এটাও হলো 2 বাই 3 তাহলে দেখো এই দূরত্ব এবং সময় প্রত্যেকটা কেসেই কিন্তু এদের অনুপাতগুলো হয়ে যাচ্ছে কি না সমান ইকুয়াল 2 বাই 3 2 বাই 3 এবং 2 বাই 3 ইকুয়াল এগুলো ইকুয়াল এইজন্য আমরা কি বলবো না এই যে ডি আছে আমাদের দূরত্ব দূরত্ব কি হচ্ছে না সময়ের সাথে দেখো যত দূরত্ব তোমার বাড়ছে তত কিন্তু সময়টাও বাড়তে থাকছে দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে কিন্তু সময়েরও বৃদ্ধি ঘটছে তাই ডি টা হয়ে যাবে কি না সরল ভেদে আছে এটা তাই না বৃদ্ধির সাথে সাথে ডেফিনিশনটা কি বললাম যে এর যদি বৃদ্ধি পায় একটা ভেরিয়েবল যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে যদি সেকেন্ড ভেরিয়েবলটা আমরা দেখি যে ওর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে বলবো কি না দুটো ভেরিয়েবল আছে কি না সরল ভেদে আর ভেদের সাইনটা হলো কোনটা এটা না ডি ভার্সেস কি হয়ে যাবে এখানে টি ডি ভার্সেস টি আবার আমরা দেখো অন্যভাবে এটা বলতে পারছি তো এই দুজনের রেশিওটা সব সময় কি না 2 বাই 3 2 বাই 3 2 বাই 3 মানে কি একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার রেশিও কখনোই জিরো হয় না তার মানে কি এটা একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার যেটা সেটা হলো কি একটা নন জিরো দ্যাট मींस একটা অশূন্য ধ্রুবক যেটা মানে d বাই t দেখো d বাই t আমি যতবার ক্যালকুলেট করেছি প্রত্যেক টাইম এসেছে 2 বাই 3 2 বাই 3 তাহলে এটা কি পেলাম একটা কনস্ট্যান্ট আমি কি লিখলাম এটা কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টটা কি কখনো জিরো হতে পারে এই কনস্ট্যান্টটা কখনোই কিন্তু জিরো হতে পারে না কারণ রেশিও কখনোই জিরো হবে না তাই এই কনস্ট্যান্টও কখনোই কিন্তু জিরো হবে না তাহলে লিখে দিলাম এখানে not equals to zero এটা খুব ভালো করে মাথায় খেয়াল রাখবে যে কনস্ট্যান্ট পাবো সে কিন্তু কখনোই জিরো হবে না তাহলে এখান থেকে পেলাম কি না d by t equals to constant এবার এখানে কনস্ট্যান্টটা 2 by 3 Naturally, আমরা যদি কনস্ট্যান্টটাকে k দ্বারা ডিনোট করি কি লিখলাম আমি এখানে k তাহলে d by t equals to k এখান থেকে আমরা বলতে পারবো d equals to t into k অর k into t 
सरल भेदे थे सरल भेदे थे कि पेलम That means in general jodi amader kache a ebong b dutto variable thake ebong a o b sorol bhede thakle sorol bhede thakle ki pabo na a that means sorol bhede thakle that is etar mane ta ki na a versus b सत्य देखो देखे बुजते भेद इन भार्स भेरिएशन तईना कथाटार मध्य देखो लुकिए आज डेफिनेशन की व्यस्त भेद व्यस्त भेदे देखो डेफिनेशन दी नम्बर वाई ह्रास घटे सरल भेदे सरल भेदे बोला वृद्धि घटे ह्रास घटे भेद मान बुझे पुरो बेपारे उल्टे जाए उल्टो मैं एक बृद्धि ह्रास बृद्धि की बोलो वाई आर व्यस्त भेदे एक्स आज वाइर व्यस्त भेदे डेफिनेशन 
otherwise ulto bhabe amra eta bolte pari je x jodi acha y er ononno koto y er ononno holo ki y er अनुन्नोग, सेटा कोतो 1 by y, एटा ब्यास्त भेद टा एई भावो बला जाए, जे जोदी एक्टा भेरियबल x, जोदी एक्टा भेरियबल x, y एर अनुन्नो के साथे, that means 1 by y एर साथे, जोदी सरोल भेदे थाके, की थाके जोदी सरोल भेदे थाके ताहोले आमरा बोल्वो की ना x एवं y आछे बैस्त भेदे दाखो के के आछे ना x एर 1 by y आछे सरोल भेदे That means सरोल भेदे आमरा की पोल्लम सरोल भेदे थाका माने आमरा लिखे देबो x varizes आर j variable टाचे शेटा ता लेखानो हवे की x varizes कोड नम्बर आछे गने 1 by y एर साथे सो एटा हो ए होलो कि आमादेर बैस्त भेद आच्छा सरोल भेदेर डेफिनेशन ने की पोल्लाम जे x भेरिसेस 1 by y होले एखान थे क्या आमरे बोलते पार वो x equals to की हवे कोन अक्टा non-zero constant into 1 by y ताई ना k की हवे non-zero constant non-zero धुबोक ताले x equals to k into 1 by y एखान थे क्या आबार आमरे बोल के, x y equals to k, ताहले देखो, बैस तो भेद बाने की ना, x भेरिजे जबे और रेसी प्रोकाले साथे, बाह अनुन्नो के साथे, ता साथे कीशे थागवे, शरोल भेदे थागवे, अधरवाइज आमरा बोलवो, x एबं y बैस तो भेदे थागवे, जोदी x भेरिजे जबे तार पर थे के तो ए रखो में एकी रखो में भावे आमरा के दिये गुन करवो एक्टा constant दिये गुन कर ले तो अबे किन्तु एरा एदे दूजोनेर भैलू टे की हावे equal हावे ले ए छिलो आमादेर बैस तो भेद ए बार आमादेर की आचे जोगीग भेद जॉइंट वेरिएबल जॉइंट वेरिएशन अच्छा इखाने लास्ट लिखे दिए थी जॉइंट वेरिएबल ना ये ना जॉइंट वेरिएबल नॉय बाबू ये टा क्या हो वेरिएशन बाकी दुटो ठीक लिखे ची आर तार पर एखाने एशे भेरियाबल लिखे फेले ची लाम ओटा किन्तो हवे भेरियाशन ठीक है जे भेरियाशन माने होलो मादेर भेद एवर दागो जॉइंट भेरियाशन कथा डे एकानो किन्तु प्रोत्सेक्ट जी डेफिनेशन आचे तो डेफिनेशन एर जे डेफिनेशन डे लुकी आचे किन्तु उधर नामेर मोड दे एकाने आचे जॉइंट जॉइंट माने बुझदे पाचो जे एकाने शुद्ध मात्रो दुटो भेरियाबल नीले हवे ना ए एक्स और वाई आमी दुटो भेरियाबल नीले नीलाम शेखाने किन्तु हवे ना शेखाने किन्तु आमदर मिनिमम तीन डा भेरियाबल चाहिए ताई ना तीन डा भेरियाबल एक्स वाई अ सपोज जेड एक्स वाई जेड एर पर जो दी एक्स एक्स जो दी ए वाई और बाकी जे दुजोन बाद दुजोन थे के वो बेसी दुजोन थे के वो जो दी आरो बेसी जो दी कोनो चालो राशि थे के थाके तो तादेर गुणफल इस साथे जो दी शॉरोल भेदे थाके इधर गुणफल टके ना वाई इनटू जेड अच्छा आरो जो दी पी एक ता भेरिएबल होतो ताले खाने की आस्तो वाई इनटू जेड इनटू पी इधर एटा आमना बोलवो तोखन, ना x किन्तु y एमंग z एर साथे जोगीक भेदे रोए छे, की बोलवो एखान थेके, x, y, o, z एर साथे, जोगीक भेदे रोए छे, ठीक आचे?
এখান থেকে এরকম হতে পারে যৌগিক ভেদে যে x ভেরিসেস হয়তো y বাই z অর এক্স ভেরিসেস z বাই y এটাও হতে পারে এটাও কিন্তু আমাদের যৌগিক ভেদেই মেইনলি মনে রাখতে হবে কি না যৌগিক ভেদে একটা চলরাশি অপর কোনো দুই বা তার থেকেও বেশি কোনো চলরাশির গুণফলের সাথে যদি ভেদ সম্পর্কে থাকে তাহলে সেটাই হবে আমাদের কাছে যৌগিক ভেদ ঠিক আছে এবার দেখো এই যে যৌগিক ভেদ বললাম যৌগিক ভেদের কি আছে একটা উপপাদ্য আছে যেটা আমাদের কাজে লাগে কি আছে যৌগিক ভেদের দেখো যৌগিক ভেদের উপপাদ্য সেটা কি না আমাদের কাছে আবারও বলছি যে তিনটা সাপোজ ভেরিয়েবল আছে এক্স ওয়াই জেড এটা বোঝো ব্যাপারটা কি শুধু বোঝো এক্স ওয়াই জেড তিনটা ভেরিয়েবল আছে এরপর আমি এইভাবে রিলেশনগুলোকে দিচ্ছি যে এক্স ওয়াই এর সাথে সরল ভেদে আছে সরল ভেদটাকে জেনারেলি আমরা জেনারেলি যখনই কোনো ভেদের টাইপ বলবো বা ভেদের প্রসঙ্গ বলবো তখন আমরা কি বলবো ওটাকে সরল ভেদেই নিয়ে নেব হ্যাঁ আর যদি কোথাও কিছু না বলে দেওয়া থাকে আমি যদি না বলি আমি যদি এখানে না বলি আমি শুধু যদি বলে দিই যে এক্স ওয়াই এর সাথে ভেদে রয়েছে তার মানে কিন্তু সিম্পল ভেদ মানে ওটা সরল ভেদকে বোঝাবে তাহলে এক্স ওয়াই এর সাথে যদি সরল ভেদে থাকে যখন সরল ভেদে থাকবে তখন কিন্তু অপর যে ভেরিয়েবলটা আছে জেড এটাকে কিন্তু ধ্রুবক হতে হবে কি না যখন জেড ধ্রুবক এ কিন্তু তখন ধ্রুবকের মতন আচরণ করবে জেড কিন্তু ধ্রুবক আবার এক্স ভেরিসেস জেড জেড এর সাথেও সরল ভেদে আছে এটা কখন না যখন এখানে কাকে কর্ষণ থাকতে হবে এখানে ওয়াই কে কর্ষণ থাকতে হবে যখন ওয়াই ধ্রুবক যদি এটা হয় তাহলে বলছে যে এক্স কি হবে এক্স হবে এদের দুজনের যে গুণফল আছে ওয়াই জেড এদের সাথে সরল ভেদে থাকবে কখন না যখন এখানে দেখো দুজনের সাথে সরল ভেদে আছে তাহলে এখানে কি কেউ কনস্ট্যান্ট কেউ কনস্ট্যান্ট নয় এখানে কিন্তু ওয়াই জেড দুজনের মানেই চেঞ্জ হবে দ্যাট মিন্স যখন ওয়াই কমা জেড পরিবর্তনশীল যখন পরিবর্তন হবে এই কথাগুলো কিন্তু পাশে পাশে লিখতে হবে যে কখন না এক্স ভেরিজেস ওয়াই ইন্টু জেড কখন হবে এটা না যখন দুজনেই পরিবর্তনশীল আর যখন দুজনে দুজনেই তো ফিক্সড হবে না একটা ফিক্সড হবে একজনের সাথে ভেদে থাকবে আবার দেখো অপরটা ফিক্সড হয়েছে তখন আর একজনের সাথে কি রয়েছে ভেদে রয়েছে এরপর এক্স দুজনের মাল্টিপ্লিকেশনের সাথে ভেদে থাকবে যখন দুজনেই চেঞ্জেবল এই হচ্ছে আমাদের যৌগিক ভেদের আলোচনা করলাম মানে আমরা একবার কিন্তু এখানে রিভিজন করছি শুধুমাত্র রিভিজন হয়ে গেল এবারে আসবো আমরা কিছু প্রবলেম নিয়ে চলো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন একদম শর্ট কোয়েশ্চেন দিয়ে একটা শুরু করি আমরা কি বলে দেওয়া আছে এক্স ভেরিজেস ওয়ান বাই ওয়াই হলে আমরা এখনই পড়লাম এক্স ভেরিজেস ওয়ান বাই ওয়াই মানে কি এক্স ওয়াই এর সাথে কিসে আছে এক্স ওয়াই এর সাথে এক্স আর ওয়াই দুজনে কিন্তু ব্যস্ত ভেদে আছে তাই না এক্স ভেরিজেস ওয়ান বাই ওয়াই এখান থেকে বলছে এটা হলে চারটা অপশন দেওয়া আছে কোন অপশনটা ট্রু কোন অপশনটা ট্রু এটা করার আগে আমরা যেটা জানি এখানে দেখো প্রত্যেকটাতে কি দেওয়া আছে ইকুয়াল 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 কিন্তু আমাদের এখানে ভেদের সাইন দেওয়া আছে তাহলে প্রথমে ভেদের সাইনটাকে তুলে দিই আমরা ইকুয়ালে কনভার্ট করি ইকুয়ালে কনভার্ট কি করে করব না এখান থেকে আমি লিখব এক্স ইকুয়ালস টু একটা নন জিরো ধ্রুবক দিয়ে গুণ করে দিলাম কে ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই যেখানে কে কে 
नट इक्ल्स टू जिरो कमा दिए ध्रुवक ध्रुवक राशि ध्रुवक के क्योंकि नट इक्ल्स टू जिरो ए रकम एक कन्सटैंट देखो प्रत्येक थार्ड अबशन दिखे तक बार करते बार कर खुब सुंदर एक शर्ट क्वेश्चन कम तीन टे दे भेद रिलेशन भेद सम्पर्क तीन टे दे भेरिएबल क्या आज क्वेश्चन हलो भेद ध्रुवक तीन ट समि कत देखो वन बी माइनस जेड तीन टाइम पासपाशी लिखी भेद ध्रुवक तीन टी समि चाहिए भेद ध्रुवक गु प्रथम बार करते भेद ध्रुवक बार करब की लिखो एक्सिकल्स टू की भेद ध्रुवक गोने के दिए लिखी एखे जो तीन टे भेद ध्रुवक लिखते हैं धरे नहीं एक वन एक के टू एवं एक के थ्री के वन बी माइनस जेड ए भेद ध्रुवक तुम्हारा एल एम एनओ दीते असुविधा नहीं निजे ओपर शुदुम्रा कि लिखे देव एखे जे के वन नटिकल्स टू जिरो ध्रुवक माल्टिप्लीकेशन माइनस जेड जेड माइनस जेड इन माइनस वाई ठीक है एरपर कि चेजे चेहरे समि कत तईना 
ব্যবহার করব তাহলে देयर फोर কি চাইছে কে ও আমাদের চাইছে কে1 কে2 কে3 এ क्या होगा তাই না কি হবে বলো আমরা তো জানি এদের ভ্যালু গুলো এই তিনটা ভ্যালু বসিয়ে দাও x into y minus z plus y into z minus x plus z into x minus y এবার multiplication টা করবো এখানে দেখো এটা হবে x y minus x z plus এটা সাথে হবে দেখো y z माइनस वाई इनटू एक्स डेट इज एक्स वाई प्लस जेड इनटू एक्स डेट इज एक्स जेड माइनस जेड इनटू वाई डेट इज माइनस वाई जेड क्योंकि क्या कैंसिल आउट हो गए वाई जेड वाई जेड कैंसिल एक्स जेड एक्स जेड कैंसिल एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल तो लेक पे के लाम हमरा दिस इक्वल्स टू जीरो that means जब भेद रूपक तीन टे चिलो इधर समुच्चित होलो zero इतना ही होलो अगर answer भेद रूपक तीन टे समुच्चित हो बे zero ठीक आज ता होले ये रोको मर किंतु कोनो short question दिए दीते पारे ये गुलो change कोरे दीते पारे सब सब मुझे x versus one by इतना ही दे बे ये ये same relation तो मरा पावे इतना किंतु नाओ होते पारे रिलेशन गुलो चेंज कोरे देवे तार पर जिग्गस कोरे में भेद रूपक तीन टीर समोष्टी कोतो कोनो जागा है तो जिग्गस आ कोरलो भेद रूपक तीन टीर गुणफल कोतो ठीक आचे तो गुणफल माने की कोत्ता हुए तो अपन K1 into K2 into K3 इटा आमदर बार कोत्ते हुए ठीक आचे तो प्रथमे तार जोड़नो आमदर चाइ K1 K2 K3 भालो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किया चे ना एक्स वर्सेस वाई वाई वर्सेस जेड जेड वर्सेस एक्स वाले भेद रूपक तीन टीर इटा समोच्ची हो बे ना गो इखाने हो बे भेद रूपक तीन टीर गुण फल को तो हम्म क्वेश्चन टेक तू चेंज हो बे इटा हो बे भेद रूपक तीन टी गुण फल को तो ठीक है जी गुण फल बार को तो हो बे इस आगे एक तो आगे ही बोल लाम जे इटा मतलब समोच्ची हो दीते पारे गुण फल हो दीते पारे ताऊ ले देखो जाए दीखना क्या नो आमादे तो प्रथमे बार को तो हो बे जे तीन टे भेद रूपक K one Y X equals to K one Y अच्छा इर पर आर क्या चे Y versus Z अपने इखान थे कि पहला हम Y equals to K two Z एवं z वर्सेस x, that is z equals to k3 x. जेखा ने देखो बार बार आम्रा जो दी ना चाहे जे लिख बो k1 लिख ला मेखा ने तार पर आवाज लिख थी k1 not equals to zero constant ये उल्लू तीन बार ना लिखे आम्रा एक बार उटा के लिखे दी तो बारी जे जेखा ने k1 कॉमा k2 कॉमा k3 not equals to zero कमा दिये ध्रुवक राशी एखान थेके आमाद दर की चाई K1, K2, K3 भैलूट चाई एखान थेके बार कोरो K1 की हबे एटा हबे देखो X divided by Y ए Y चोले आज बे नीचे एखान थेके K2 कतो बाबो y divided by z z चोले आज बे y नीचे सिमिलरली ये खान थे को हमरा k3 भालू टा पे जाव k3 हो बे z by x बस हमरा तीन जोनेर भालू किन्तु पे गयी थी 
K1, K2, K3 तीन जोनर भालू पे गया लम एर पर चेचे गुण फल तो तल की लिख बो K1 into K2 into K3 एट आमरा बार कुर बो K1 को तो X by Y into K2 को तो Y by Z into K3 को तो ना Z by X नाखो multiplication ने आचे y y cancel z z cancel x x cancel pegalam equals to 1 sob cancel hoye gelo pegalam 1 tale ki holo eder gunfal gunfal er value holo 1 <coughs> cholo next question कि आचे दाखो, y x एर बर्गो मुले साथे सरोल भेदे आचे, हुँ, आबार z एर घणो मुले साथे सरोल भेदे आचे, ताहले x ओ z एर मोद्धे भेद सम्पर को की, दाखो, प्रोथम प्रोथम लाइन टा धरे पोड़ते हाबे, की बोले दाखो आचे y x एर बर्गो मुले साथे, बर्गेर साथे नौ, कि आचे बर्गो म मारे y तो देखो x एर बर्गो मूल x एर बर्गो मूल में root x अच्छा y तो root x एर साथे की भावे आचे सरोल भेदे that is y versus root under x ठीक आचे एटा ए लाइन तो थेके आमनो एटा बोलते बारी तो लो पर लिख छी जे y x एर बर्गो मूल बर्गो मुलेर साथे सरोल भेदे आछे therefore this एटा पेलाम एटा जखोनी पेलाम तार बने खान थेके आम रदा को बोलते पार बो जे y equals to सरल भेदे आचे, आमर आक्ट भेद रुबोग निया आशची, जे भेद रुबोग टा होलो K, K into root X, एट आमरे बोलते बारी, जेखाने K not equals to 0 रुबोग, वायर भैलु पेला मेटा, आचे आबार की बोले देवा आचे दाखो, ना Z, Y, R घणो मुले साथे सरल भेद लिख ची एक बार z y r दुटो दे किन्तु सरोल भेदे आचे बोले दवा आचे दाखो z y r घणो मुले साथे y r घणो घणेर साथे नोए घणो मुलेर साथे y एर घणो मूल माने सेटा के ना क्यूब रूट ऑफ y ताई ना y एर घणो मूल मींस दिस एर साथे की आछे सरोल भेदे आछे दैट मींस z वर्सेस दिस होलो एटा एबार एखान थेके सिमिलरली आमरा बोलते पारबो z इक्वल्स टू एखाने एकटा कांस्टेंट नीछिलाम k एखाने कांस्टेंट टा निछि आमरा l l into cube root of y जेखाने L not equals to 0 ध्रुबक पद ठीक आचे ये बार आमादर कोंड बार कोत्ते हवे देखो आमादर बार कोत्ते हवे X ओ Z एर मोद्ध भेद सम्पर को डाकी X एर साथे Z एर भेद सम्पर को माना आमादर Y टाके किन्दू आल्टिमेटली तूले दीते हवे y টাকে কি করতে হবে তুলে দিতে হবে ওমিট করতে হবে তো y আমি ওমিট কিভাবে করতে পারি y এর এখানে দেখো আমি একটা ভ্যালু পেয়েছি আর এখান থেকেও আমি কি পাবো একটা ভ্যালু পাবো এখান থেকেও পাবো দেখো এখানে আছে কিউব রুট কিউব রুটটাকে আমাদেরকে যদি তুলে দিতে হয় পার্মানেন্টলি তাহলে बोथ সাইড কি করতে হবে কিউব নিতে হবে তাহলে এটা হবে z কিউব ইকুয়ালস টু l কিউব ইনটু y बोथ সাইড 
তাই না কারণ কি আমি কিউব রুটটাকে তুলবো আমার এটা তুলতে হবে কিউব রুট তোলার জন্য আমি এই কাজটা করলাম তাহলে মানে আমরা পেলাম দেখো জেড কিউব ইকালস টু এল কিউ ওয়াই জেড কিউ এখানে আমি আরো একবার লিখছি এল কিউ ওয়াই এবার ওয়াই এর ভ্যালু দেখো আমরা আগে পেয়েছি যে ওয়াই ইকালস টু কে ইন্টু রুট এক্স তাই না এটাকে দিয়ে দাও নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন ওয়াই ইকালস টু কে ইন্টু রুট এক্স এই যে এখানে ওয়াই আছে এই জায়গায় লিখবো আমরা কে ইন্টু রুট এক্স লিখতে পারি তো কে ইন্টু রুট এক্স কোথার থেকে পেলাম না বাই ওয়ান এক নম্বর ইকুয়েশনের হেল্প নিয়ে আমরা এটা পেলাম এবার দেখো এখনো এখানে এখানে জেড কিউ যেরকম ছিল সেরকমই থাকলো আচ্ছা এখানে রুট এক্স আছে আমি যদি রুটটাকে তুলে দিই রুটটাকে তুলে দিলে কি করতে হবে বোথ সাইডে আবার স্কোয়ার নিতে হবে স্কোয়ার নিয়ে নাও বোথ সাইড তাহলে জেড কিউব এর স্কোয়ার ইকালস টু দেখো এল কিউব কে রুট এক্স এর হোল স্কোয়ার তাই না এর হোল স্কোয়ার হবে এখান থেকে পাবো দেখো এল টু দা পাওয়ার এটা হবে সিক্স ইন্টু কে স্কোয়ার ইন্টু এক্স আর এই পাশে আমরা কি পাবো জেড টু দা পাওয়ার সিক্স এবার এল একটা অশূন্য ধ্রুবক এবং কেটাও হলো কি একটা অশূন্য ধ্রুবক তাহলে এদের যাই পাওয়ার তুমি নাও না কেন সেটা কি থাকবে এটা নন জিরোই থাকবে নন জিরো কনস্ট্যান্ট হবে তাই না মানে অশূন্য ধ্রুবক হবে আর এদের মাল্টিপ্লিকেশনটাও কি হবে মাল্টিপ্লিকেশনটাও একটা অশূন্য ধ্রুবক হবে এদের দুজনের মধ্যে যেহেতু কেউ জিরো নয় তাই এদের যে প্রোডাক্টটা গুণ ফলটা এটা জিরো হবে না ঠিক আছে তার মানে এটা পেলাম কি না জেড টু দি পস সিক্স ইকালস টু এটার আমি একটা নতুন নাম দিলাম যেটা হলো এম এম ইন্টু এক্স কি নাম দিলাম এম যেখানে এম ইকালস টু এল টু দা পাওয়ার সিক্স ইন্টু কে স্কোয়ার কে স্কোয়ার নট ইকালস টু জিরো ধ্রুবক পদ দেখো এই যে এমটা এমটাও কি দাঁড়ালো আমাদের নন জিরো একটা কনস্ট্যান্ট কেন নন জিরো কনস্ট্যান্ট হলো কারণ আমরা এখানে এই এল আর কে দুজনেই ছিল আমাদের কাছে ভেদ ধ্রুবক তাই না এর আগেই পড়েছি এল আর কে ছিল ভেদ ধ্রুবক আর ভেদ ধ্রুবক মানে সেটা হলো নট ইকালস টু জিরো নট ইকালস টু জিরো মানে এদের যাই তুমি পাওয়ার নাও সেটা অবভিয়াসলি নট ইকালস টু জিরো হবে তাহলে আবার পাওয়ার নিয়ে তাদের প্রোডাক্ট মানে গুণফল গুণফলটাও হবে নন জিরো এটা কখনোই জিরো হতে পারে না যেহেতু জিরো হতে পারে না তাহলে কি পেলাম একটা তাহলে দেখো জেড ডোজে পর সিক্স ইকালস টু পেলাম একটা কনস্ট্যান্ট নন জিরো কনস্ট্যান্ট ইন্টু এক্স তাহলে ভেদের ওই যে সরল ভেদ যখন আমরা পড়েছিলাম আমি বলেছিলাম কি না যদি একটা কনস্ট্যান্ট যদি মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে থাকে সরল ভেদ পড়ার সময় আমরা কি পড়েছি চলো আরো একবার আমি নিয়ে যাই ওখানে এই তো সরল ভেদে থাকলে বলেছিলাম কি না দুদিকটাই পসিবল এই ক্যালস টু যদি একটা নন জিরো ধ্রুবকের সাথে বি মাল্টিপ্লিকেশনে থাকে মাল্টিপ্লাই হয়ে থাকে তাহলে হয়ে যাবে এ ভার্সেস বি তাহলে এখন আমরা যেখানে আছি এখন আমরা যেখানে আছি এই ধ্রুবকটাকেও আমি এবারে তুলে দিতে পারি যদি আমি তুলে দিই তাহলে আমাদের কি দিতে হবে ভেদের সাইন দিতে হবে ভেরিসেস কে থাকবে ভেরিয়েবল এখানে আছে এক্স আমাদের এটাই চেয়েছিল যে এক্সের সাথে জেডের কি সম্পর্ক আছে তো এক্সের সাথে জেডের সম্পর্ক হলো এটাই জেড টু দি পাস সিক্সের সাথে এক্স আছে সরল ভেদে ঠিক আছে এই হলো সম্পর্ক তা লিখে দেবে এটি নির্ণেয় সম্পর্ক ঠিক আছে দেখে নাও একবার দেখো কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেনটা পড়ো তোমরা তোমরা পড়ো তো তখন আমি একটু জল খেয়ে নি 
কি দেওয়া আছে এ ভার্সেস বি অ্যান্ড বি ভার্সেস সি হলে আমাদের একটা প্রমাণ করতে দেওয়া আছে डिफरेंट टाइपर दिए बड़ बड़ अमाउंटे दिए देना तो बड़ बड़ अमाउंटे जो दिख ना क्या যখন আমাদের এই টাইপের দুটো রিলেশন দেওয়া থাকবে তখন যে এই ক্যালকুলেশনগুলো করা কতটা ইজি ভেদ রিলেশন সেটা তোমরা এই একটা অঙ্ক করলেই বুঝতে পারবে দেখো একটা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে কি আছে দেওয়া এ ভ্যারিসেস বি আর একটা দেওয়া আছে দেখো না বি ভ্যারিসেস সি মানে এ আছে বি এর সাথে সরল ভেদে আবার বি আছে সি এর সাথে সরল ভেদে সরল ভেদে যদি থাকে তো দেখো আমরা জানি যে এটা হয়ে যায় এ ইকালস টু কে ওয়ান বি হুম এটাকে এত দূরে না লিখে কাছাকাছি লিখছি বি ভার্সেস সি তার মানে আমি এখান থেকে পাবো বি ইকালস টু কে টু সি কে টু সি একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে নন জিরো কনস্ট্যান্ট দিয়ে আমি ইকুয়াল করে নিয়েছি এখানে লিখে দিচ্ছি যে কি হবে এখানে কে ওয়ান আর কে টু দুজনে নট ইকালস টু জিরো কনস্ট্যান্ট এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে আছে আমি লিখেছি কে ওয়ান ইন্টু বি আবার এখানেও আছে বি ইকালস টু কে টু ইন্টু সি তাই না এখানে বি এর ভ্যালুটাও আবার দেওয়া আছে কে টু ইন্টু সি তাহলে এইখানে বি এর যেটা ভ্যালু আছে সেটা কি আমি এইখানে পুট করে দিতে পারি হ্যাঁ পারি আমি এখানে দেখো পুট করে দিচ্ছি কে ওয়ান যা ছিল ছিল বি এর ভ্যালু এখানে বসিয়ে দাও যেটা হবে কে টু সি কি পেলাম আমরা কে টু সি আর এখানে বি ইকালস টু কি ছিল এখানে কে টু সি ছিল আর এটা তাহলে আমরা ফাইনালি পেয়ে গেলাম কি না কে ওয়ান ইন্টু কে টু ইন্টু সি এবার এখানে কে ওয়ান ইন্টু কে টু জায়গায় আমরা অন্য একটা নতুন নন জিরো ধ্রুবক ধরে নিতে পারি আবার নাও নিতে পারি ঠিক আছে আমরা এরকমও রাখতে পারি আবার এটা তুমি নতুন কোনো নামও দিতে পারো আমরা এখানে রেখে দিলাম একে ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে এরপর দেখো আমাদের এখানে যেটা প্রুফ করতে হবে আমাদের প্রুফ করতে হবে যে এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস সি কিউ এটা ভেরিজেস থ্রি এ বি সি তাই তো এটার মানে কি আমি যদি এই ভেরিজেস সাইনটা যদি তুলে দিই ভেদের সাইনটা যদি আমি তুলে দিই তার মানে আমাকে নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে হবে দিস ইকালস টু কোনো একটা কনস্ট্যান্ট কে ইন্টু থ্রি এ বি সি ঠিক তো আমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে কিন্তু এটা যদি প্রমাণ করতে হয় তার মানে দেখো আমাকে প্রমাণ করতে হবে এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস সি কিউ আমি থ্রি এ বি সিকে এখানে ডিভাইড করে দিতে পারি থ্রি এ বি সি সেটা ইকালস টু কি হয়ে যাবে কে সেটা ইকালস টু কে কে মানে কি না একটা নন জিরো কনস্ট্যান্ট দ্যাট মিন্স আলটিমেটলি আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে যে দিস ডিভাইডেড বাই দিস এটা হবে একটা কনস্ট্যান্ট নন জিরো কনস্ট্যান্ট এইটুকু যদি আমরা প্রুফ করে দিতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু গল্প হবে শেষ তাহলে চলো গল্পটা আবার শুরু করি নাও এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস সি কিউ অলওয়েজ আমরা ডিভাইডেড বাই থ্রি এ বি সি আমরা এটা দিয়ে স্টার্ট করব। তারপর এটাকে আমরা দেখাবো যে এটা আমাদের নন জিরো একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে বলো এখানে দেখো 
ए किऊब बी किऊब सी किऊबर भैल्यू बसाते हैं तई ना तो एखान देखो पे गे ए पे गे ए बि कि पे देखो पे सी एर फर्मेटे मैं प्रत्येक कि आ सी आ ए बी दूजे भैलूते ही सी रे एखे तीनटे भेरिएबल ए बी सी तीनटे भेरिएबल थे एक भेरिएबले कन्भार्ट कर दिए जेटा हलो सी हो मान पुट करो ए किऊब मान के वन के टू इंटू सी एर की है होल किऊब प्लस बी किऊब दैट मीस के टू इंटू सी एर होल किऊब प्लस सीटा तो क्यों नहीं सी सी किऊब डिवाइडेड ब्री इन टू एर भैल्यू कत के वन के टू इन टू सी इन टू बी बी कत आखो भैल्यू पुट कर टू इन टू सी इन टू और क्या आनलि सी ऑनलि सी लिखब एखे किच्छू क्ज करटुकु करटुकु कि ना अनलि एखान जो भैल्यूगुलो बार कर ए और बी एर जेटा क्यों सी एर फर्मेटे ही एखे सी एर भैल्यूट क्या एखे बसाल बर भैल्यूटा बी क्च टू के टू सी हमें एखे बसिए जाते दुटो भेरिएबल आ बी दुटो टोटाली जाते कन्भार्ट हो जाए सी ते मैं एक भेरिएबल जाते कन्भार्ट हो जाए से ही कारण भैल्यूगुलो बसान एब देखो तीनटा दे शुदुम ये टर्म पुरोटा दे शुदुम देखो सी सी हम देखा एकम्र भेरिएबल ठीक है टू एखान पा देखो के वन के टू ए कन्सटैंट तो पुरोटा एर होल किऊब रखल इन टू सी किऊब प्लस के टू किऊब इन टू सी किऊब प्लस सी किऊब डिवाइडेड बोटा आज माल्टिप्लीकेशने तेल थ्री के वन के टू देखो दुबार आके टूर स्कोर आ सी इंटू सी इंटू सी दैट इज सी किऊब ठीक है इक्ल्स टू देखो एखान सी किऊब सी किऊब सी किऊब आज कमन जाए सी किऊब के कमन नहीं नाओ कमन नीले थक वन के टू एर होल किऊब प्लस ऑनलि के टू किऊब प्लस वन डिवाइडेड ब्री के वन के टू स्कोर इंटू सी किऊब ए सी किऊब और ए सी किऊब कि हलो कैंसिल जखनी कैंसिल हो गल तक देखो बाकी पार्टार मध्य और को भेरिएबल नहीं पुरोटाई कीसे कन्भार्ट हो गए ना कन्सटैंटे कन्सटैंट तो कन्भार्ट हो चेक करब जो एटा कि नन जिरो कन्सटैंट तो प्रथम ही रेखे के वन के टू हलो नन जिरो कन्सटैंट जदि के वन के टू नन जिरो है तो हमें एट नन जिरो एट नन जिरो प्लस वन आिवाइडेड बो पुरोटाई नन जिरो तरह एखे पे गलम पुरोटाई कि ना नन जिरो एक कन्सटैंट इक्ल्स टू असून्य ध्रुवक पे गुवक ध्रुवक मान कि ना ए किऊब प्लस बीकिऊब प्लस सी किऊब अच्छा और बार एखे बोल की पेल ना ए किऊ प्लस बीकिऊ प्लस सी किऊब डिवाइडेड ब्री ए बी सी एट टू पे गलम अशून्य ध्रुवक एखान डायरेक्ट बोले देव जो ए किऊ प्लस बीकिऊ प्लस सी किऊ भैरिस थ्री ए बी सी और वो हे कि ना ए किऊ प्लस बीकिऊ प्लस सी किऊ इक्ल्स टू एक अशून्य ध्रुवक इंटू थ्री ए बी सी दैट मीस ए किऊ प्लस बीकिऊ प्लस सी किऊ भैरिस थ्री ABC 
খুবই সোজা এবং ভীষণ সুন্দর হয় এই অঙ্কগুলো একটা দুটো করালেই তোমরা বাকি যা যা থাকবে এক্সামে সব করতে পারবে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স কি দেওয়া আছে এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই ভ্যারিস এক্স প্লাস ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই বাই এক্স ভ্যারিস এক্স দিস হলে প্রমাণ করো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকালস টু কনস্ট্যান্ট এটা এসছিল একবার এক্সামে তোমাদের একবার নয় অনেকবার এসছিল কিন্তু রিসেন্ট এক্সামের মধ্যে একবার এসছিল সতেরো থেকে বাইশের মধ্যে একবার দেখো কি আছে এখানেও সেম না এক্স বাই ওয়াই ভার্স এস এক্স প্লাস ওয়াই না এখান থেকে আমরা বলে দেবো এক্স বাই ওয়াই ইকালস টু কে ওয়ান একটা নন জিরো কনস্ট্যান্ট ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এটাকে দিয়ে দেবো আমরা নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন আর কমা দিয়ে লিখে দিচ্ছি কে ওয়ান নট ইকালস টু জিরো কনস্ট্যান্ট হুম এবং আর একটা কি রিলেশন দেওয়া আছে দেখো ওটা দেওয়া আছে ওয়াই বাই এক্স ইকালস টু সরি ভ্যার ইস এস এক্স মাইনাস ওয়াই এখান থেকে পাবো ওয়াই বাই এক্স ইকালস টু কে টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এটা হবে নাম্বার টু ইকুয়েশন এখানে কে টু নট ইকালস টু জিরো কনস্ট্যান্ট আমি এক নাম্বার দু নাম্বার কেন দিলাম দেখো প্রথমত আমাদের কাছে আছে দুটো ইকুয়েশন সেকেন্ডলি যে প্রুফটা করতে দিয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকালস টু কনস্ট্যান্ট তো ওখানে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মানে এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এই টার্মটা থাকবে তাই না এই টার্মটা থাকবে তো এই টার্মগুলো দেখো আমি খুঁজে পেয়েছি নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু ইকুয়েশনের মধ্যে এখানে আছে এক্স প্লাস ওয়াই আর এক্স মাইনাস ওয়াই আমরা কিভাবে এটা খুঁজে পাবো এই মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে পাবো সিম্পল যদি আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশনের সাথে দু নাম্বার ইকুয়েশনকে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাই না করে দাও নাও এখন কি করবো না ওয়ান ইন্টু টু করে পাই কি পাবো দেখো মাল্টিপ্লিকেশন বলো অ্যাডিশন বলো ডিভিশন বলো এটার মানে কি এটার মানে হলো এর ডান দিকের সাথে ডান দিক যেটা আছে সেটার মাল্টিপ্লিকেশন হবে আর এর বাঁ সাইডের সাথে বাম সাইডের মাল্টিপ্লিকেশন হবে তো এর লেফটে কে আছে এক্স বাই ওয়াই আর এর লেফটে কে আছে ওয়াই বাই এক্স ইকালস টু এদেরও লেফটে যা আছে তাদের মাল্টিপ্লিকেশন এখানে আছে দেখো কে ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই लिखलम बाकी माइनस वाइर मान कि माइनस वाई स्कोर लिखे दिल एखान देखो शुदुम्र बार करते दिए एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर एट कन्सटैंट है तो एखान बार करो जो अनलि एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर एर भैलू कत एर भैलू है देखो वन बे वन के टू वन बे वन के टू এবার কে ওয়ান আর কে টু দুজনে হলো নন জিরো কনস্ট্যান্ট তাহলে অবশ্যই এদের মাল্টিপ্লিকেশনটাও হবে নন জিরো কনস্ট্যান্ট তাহলে ওয়ান বাই দিস এই পুরোটাই কি হবে একটা নট ইকালস টু জিরো কনস্ট্যান্ট তাহলে আমি লিখে দিলাম দিস ইকালস টু কনস্ট্যান্ট আমাদের প্রুফ করতে দিয়েছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকালস টু কনস্ট্যান্ট পেয়ে গেলাম আমরা যেটা ইকালস টু কনস্ট্যান্ট তাহলে কি বলছি কোয়েশ্চেনটা দেখে কিন্তু আমাদের একটু বুঝতে হবে যে আমাদের কি দেওয়া আছে এবং কি করতে হবে এই জিনিসটা একটু যদি তোমরা মাথায় রাখো তাহলে অঙ্কটা করতে পারবে চলো পরের কোয়েশ্চেনের দিকে যাই পরের কোয়েশ্চেন সাত নাম্বার কোয়েশ্চেনটা কিনা এর আগের 
যে আগের অঙ্কটি করলাম আমরা এই যে এটার মতন এই নাম্বার ফাইভের মতন হবে ঠিক আছে আগে বলে দিচ্ছি কি হবে নাম্বার ফাইভের মতন হবে কারণ দেখো নাম্বার ফাইভের মতনই দুটো কন্ডিশন এখানে দেওয়া আছে তাই না কি কি দেওয়া আছে না এক্স ভার্সেস ওয়াই দেওয়া আছে আর একটা দেওয়া আছে ওয়াই ভার্সেস জেড এক্স ভার্সেস ওয়াই ওয়াই ভার্সেস জেড এটা দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে প্রথমেই আমরা বার করব এক্স ইকালস টু কে ওয়ান ওয়াই আর এখান থেকে পাবো ওয়াই ইকালস টু কি পাবো কে টু নিলাম কে টু জেড এখানে কে ওয়ান কে টু নন জিরো ধ্রুবক ঠিক আছে এবার কি করছিলাম এখানে এক্স ওয়াই জেড তিনটে আছে আমাদের ভেরিয়েবল তিনটা ভেরিয়েবল থেকে আমরা এমন ভাবে এগুলোর ক্যালকুলেশন করব যাতে করে ওটা পুরোপুরি একটা ভেরিয়েবলের ফর্মে আমরা লিখতে পারি একটা ভেরিয়েবলের ফর্ম মানে কি দেখো এখানে তো লিখেছি ওয়াই গেলস টু কে টু জেড এখানেও আবার আমাদের ওয়াই আছে তাহলে এইখানে যে ওয়াই আছে আর এই ওয়াই আছে এইখানের ওয়াই এর ভ্যালু নিয়ে আমরা এখানে পুট করে দেব পুট করলে পাবো দেখো এক্স ইকালস টু কে ওয়ান কে টু জেড ঠিক আছে কি পেয়ে গেলাম এক্স ইকালস টু কে ওয়ান কে টু জেড তাহলে এক্স ও দেখো জেড ভেরিয়েবলে কনভার্ট হয়ে গেছে আর ওয়াইও কি হয়েছে জেড ভেরিয়েবলের সাথে কনভার্ট হয়ে গেছে কনভার্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটা নতুন নাম দিয়ে দিই এর আগেরটাতে নাম দিইনি কিন্তু এটাতে তোমরা দিতেও পারো নাও দিতে পারো অপশনাল এটা কেমন কেটে আমি একটা নতুন নাম দিয়ে দিচ্ছি এখানে এল এল জেড যেখানে এল ইকালস টু কে ওয়ান কে টু এটা তো লিখে দিতে হবে যে এলটা কি লিখে দিলাম নাও এখন কি বার করব দেখো দিয়েছে দিস ভ্যারি সেস দিস তার মানে আবারও আগের মতন যে দিস ডিভাইডেড বাই দিস তাই না বাম দিক ডিভাইডেড বাই ডান দিক করে আমরা দেখব যে ওটা আমাদের একটা কনসেন্ট আসছে কি আসছে না কি বার করবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স শুধুমাত্র আমরা দেখবো যে এখানটাতে নন জিরো কনসেন্ট আসবে কি আসবে না যদি চলে আসে আমরা ডাইরেক্টলি লিখে দেবো যে দিস ভার্সেস দিস তাহলে দেখো ভ্যালু পুট করি আমরা এবার এক্স স্কোয়ার এক্স মানে কি এল জেড এল জেড এর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই মানে কি কে টু জেড এর হোল স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু ওয়াই এক্স আবার দেখো আছে এল জেড শুধুমাত্র ভ্যালু পুট করছি নাথিং এলস ওয়াই কি আছে কে টু জেড প্লাস কে টু জেড ইন্টু জেড প্লাস জেড ইন্টু এক্স এক্স কত আছে এল জেড এটা দেখো হবে এল স্কোয়ার জেড স্কোয়ার প্লাস কে টুর স্কোয়ার জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এখানে দেখো কনস্টেন্টগুলো প্রথমে লিখছি কনস্টেন্ট মাল্টিপ্লিকেশন এল ইন্টু কে টু তাহলে এটা হবে এল কে টু জেড ইন্টু জেড জেড স্কোয়ার প্লাস এখানে দেখো কে টু জেড স্কোয়ার প্লাস এল জেড স্কোয়ার তাহলে ওপরও দেখো জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার আছে দ্যাট মিন্স জেড স্কোয়ার কি হবে জেড স্কোয়ার কমন যাবে কমন নিলাম ভেতরে থাকবে অনলি এল স্কোয়ার প্লাস কে টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই নিচের থেকেও জেড স্কোয়ার কমন নাও তাহলে পাবো এল কে টু প্লাস কে টু প্লাস এল জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার ক্যান্সেল ক্যান্সেল হলে এল এবং কে টু দুজনেই হলো কি না নন জিরো ধ্রুবক তার মানে এই টোটাল টার্নটাই কি হয়ে যাবে একটা অশূন্য ধ্রুবক
এটা জিরো হওয়ার কি কোনো চান্স আছে কোনো চান্সই নেই তাই না কোনো চান্স নেই জিরো হওয়ার তাহলে পেয়ে গেলাম অশূন্য ধ্রুবক তাহলে এই রেশিওটা যদি অশূন্য ধ্রুবক হয় তার মানে অবশ্যই ভেদের ডেফিনেশন থেকে আমরা বলতে পারবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ভ্যারি জেড এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এই ছিল আমাদের প্রমাণ দু হাজার আঠারোতে পড়েওছে এটা চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ভার্সেস এক্স ওয়াই এখান থেকে দেখাতে হবে এক্স প্লাস ওয়াই ভেরেজেস এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে দেখো এখান থেকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার থেকে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই আমাদের হাতে যখনই এই টার্মগুলো প্রত্যেকটাই রয়েছে দেখো প্রত্যেকটা টার্মে রয়েছে এই যে টার্মগুলো এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এবং এক্স ওয়াই এর সাথে এক্স প্লাস ওয়াই এর কি টাইপের সম্পর্ক রয়েছে দেখো এই সম্পর্কগুলো তো আমরা অবভিয়াসলি সবাই জানি যে এক্স প্লাস ওয়াই এর হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা কি হয় আর এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারের কি হয় তাই না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার একটাতে হয় প্লাস টু এক্স ওয়াই আর একটাতে হয় মাইনাস টু এক্স ওয়াই এখানে দেখো আমাদের কিন্তু এগুলো রয়েছে যে টার্মগুলো দরকার এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার অর এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার হওয়ার জন্য সেই টার্মগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল এবার তোমরা বলতে পারো যে ম্যাম এখানে তো এক্স ওয়াই আছে টু এক্স ওয়াই তো নেই তাহলে আমরা টু এক্স ওয়াই কীভাবে করব চলো দেখো প্রথমত তো ভেদের ডেফিনেশন থেকে আমরা এটা লিখতে পারবো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকালস টু কে এক্স ওয়াই তাই না এটা আমরা লিখতে পারি যেখানে কে নন জিরো কনস্ট্যান্ট এবার এটা পেলাম এখান থেকে আমাদের কি দরকার আমাদের দরকার টু এক্স ওয়াই তাই না আমাদের দরকার টু এক্স ওয়াই যদি টু এক্স ওয়াই দরকার হয় আমরা একটা ডিভাইড করে আর এখানে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি টুটা এটা পাওয়া কোনো বড় ব্যাপার চলে এসছে আমাদের টু এক্স ওয়াই তাই না কি করলাম কে বাই টু ইন্টু টু এক্স ওয়াই এরপর টু এক্স ওয়াই আছে টু এক্স ওয়াই কে কি করবো আমরা ডিভাইডেড বাই করে দিচ্ছি যদি ডিভাইডেড বাই টু এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু কে বাই টু কে বাই টু রইল এর পাশে আর বাকি হচ্ছে কোনটা এটা এবার তোমাদের মনে হতে পারে কি যে ম্যাম এক্স প্লাস ওয়াই ওর এক্স মাইনাস ওয়াই এদের হোল স্কোয়ারের জন্য তো আমাদের ডিভাইডেড বাইতে থাকলে হয় না তাই না ডিভাইডেড বাই থাকলে তো হবে না থাকতে হবে ওপরে তাহলে এই ওপরে যদি টু এক্স ওয়াই ওর মাইনাস টু এক্স ওয়াই কে দরকার হয় তাহলে আমরা এখানে কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারি এর আগের চ্যাপ্টারে দুটো চ্যাপ্টার আগে আমরা শিখেছি কি শিখেছি যোগ ভাগ প্রক্রিয়া শিখেছি এখান থেকে দেখো যোগ ভাগ প্রক্রিয়া অ্যাপ্লাই করো এখান থেকে যোগ ভাগ প্রক্রিয়া তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দ্যাট ইজ লগ প্লাস হর হর কে আছে টু এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই লব মাইনাস হর লব কে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু এই পাশেও সেম অ্যাপ্লাই করতে হবে সেম জিনিস এটা হবে লব দ্যাট ইজ কে প্লাস টু আর হবে কে মাইনাস টু কি করে পেলাম না যোগ ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোন প্রক্রিয়া অ্যাপ্লাই করছো সেটা পাশে লিখে দিতে হবে
এবার দেখো এবার তো আমরা পেয়ে গেছি ওপরটা কি না এক্স প্লাস ওয়াই এর হোল স্কোয়ার তাই না ওপরটা দেখো এবার আমরা পেয়ে গেছি এক্স প্লাস ওয়াই এর হোল স্কোয়ার আর নিচেও পেয়ে গেছি এক্স মাইনাস ওয়াই এর হোল স্কোয়ার ইকাল টু কত পেয়েছি কে প্লাস টু ডিভাইডেড বাই কে মাইনাস টু এবার আমাদের অঙ্ক কি আছে ওখানে তো আর হোল স্কোয়ার নেই অনলি আছে এক্স প্লাস ওয়াই আর এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এবার কনভার্ট করো হোল স্কোয়ার গুলোকে তুলে দিতে হবে স্কোয়ার কে আমি যদি তুলে দিই তাহলে আমি পাবো এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াই ইকালস টু রুট আন্ডার কে প্লাস টু ডিভাইডেড বাই কে মাইনাস টু ঠিক আছে এটা পেলাম এবার এটা কি এটা হলো একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পেয়ে গেলাম কি আমি একটা কনস্ট্যান্ট এটা কনস্ট্যান্ট দ্যাট মিন্স এক্স প্লাস ওয়াই ইকালস টু সামথিং কনস্ট্যান্ট ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই দ্যাট ইজ এক্স প্লাস ওয়াই ভেদের ডেফিনেশন থেকে ভেট ইজ এস এক্স মাইনাস ওয়াই হেন্স প্রুভড দেখে নাও একবার কি করলাম আমরা ব্যাপারটা কি করেছি প্রথমে কনস্ট্যান্ট নিয়েছি একটা তারপর সেখানে ডিভাইডেড বাই টু করেছি তারপর যোগ ভাগ প্রক্রিয়া অ্যাপ্লাই করেছি যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করার পর রুটকে তুলে দিয়েছি রুটকে তুলে দিলেই আমাদের কাজ শেষ নেক্সট অঙ্ক দেখো কি দেওয়া আছে না এক্স প্লাস ওয়াই ভ্যারিসেস এক্স মাইনাস ওয়াই হলে প্রমাণ করতে হবে এটা এক্স কিউ প্লাস ওয়াই কিউ ভ্যারিসেস এক্স কিউ মাইনাস ওয়াই কিউ তাই না তাহলে দেখো কি প্রমাণ করতে হবে মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রমাণ করতে হবে এক্স কিউ প্লাস ওয়াই কিউ ডিভাইডেড বাই এক্স কিউ মাইনাস ওয়াই কিউ এটা কিন্তু প্রুভ করতে হবে তোমাকে যে এটা কনস্ট্যান্ট তাই না এটা কনস্ট্যান্ট প্রুভ করার আগে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের গিভেন দেখো এক্স আর ওয়াই মানে এক্স আর ওয়াই দুজনের পাওয়ার কিন্তু বা ঘাত যেটা সেটা কিন্তু ওয়ান কিন্তু যেটা প্রুভ করতে হবে সেখানে দেখো ঘাত হচ্ছে কত না থ্রি ওটা এক্স কিউব হয়ে গেছে থ্রি হয়ে গেছে তার মানে এটা প্রথমে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেটা দেওয়া আছে সেখান থেকে প্রথমে আমরা কিউবে কনভার্ট করে নেব এই কাজটা আমাদের কিন্তু প্রথম দরকার তাই না চলো কি করে করব ওটা না এক্স প্লাস গিভেন এক্স প্লাস ওয়াই ভ্যারিজেস এক্স মাইনাস ওয়াই ওকে দেন আমরা তো এটা জানি যে এক্স প্লাস ওয়াই কি হয়ে যাবে একটা নন জিরো কনস্টেন্টের সাথে ইকুয়াল দেখো পাবো এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই আমি যদি এক্স মাইনাস ওয়াই করি এটা পেয়ে গেলাম কত না কে কি পাবো এখান থেকে কে পেলাম এবার দেখো আমাদের এগুলোকে কি করতে হবে না কিউবে কনভার্ট করতে হবে কিউবে কনভার্ট করার জন্য আমরা এটাকে যদি কিউব করে দিই তাহলে কি পসিবল হবে তোমরাই বলো এটাকে আমি টোটালটাকে কিউব নিয়ে নিলাম টোটালটা কিউব নিলে তো ওপরটার অনেকগুলো টার্ম চলে আসবে শুধু তো এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব আসবে না তাই না কি আসবে আরও তার সাথে ওই থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই থ্রি ওয়াই এক্স স্কোয়ার এই টাইম টার্মগুলো চলে আসবে তাহলে ওই টার্মগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হবে প্রথমে আমাদের দেখো এখান থেকে আমি আরো একবার যোগ ভাগ প্রক্রিয়া কি অ্যাপ্লাই করতে পারি এখান থেকে আমরা যোগ ভাগ প্রক্রিয়া অ্যাপ্লাই করতে পারি তো যোগ ভাগ প্রক্রিয়া অ্যাপ্লাই করো তাহলে যোগ ভাগ প্রক্রিয়া মানেই কি হবে 
प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के अच्छा के नीचे देखो किसू नहीं तो मैम हरे तो किसू नहीं लव प्लस हर करब कि करब कि नहीं मानी तो वन आई ना तो वन आने के प्लस वन डिवाइडेड बे माइनस वन एखान एक्स कैंसल है वाई कैंसल है ओपर थे पेलम टू एक्स डिवाइडेड बु वाई इक्ल्स टू अच्छा एटार एक नतून नाम दिए दिल के वन ठीक है जेखने के वन इक्ल्स टू के प्लस वन बे माइनस वन कि अशून्य भेद ध्रुवक जेखने जेखने ध्रुवक लिखी वे पास लिखे देवे जो भेद ध्रुवक तैना तो एक तो भेद ध्रुवक नतून नाम पार्टिकुलारलि नाम आज भेद ध्रुवक शुद्म कन्स्टेंट ना लिखे हमें भेद ध्रुवक ही लिखे दी अब देखो टू टू कैंसिल टू टू कैंसिल हो जाए पे गलम एक्स बी गार्लस टू के वन एक्स बै कल्स टू पे गलम के वन एरपर देखो ये जो किूब करी क्यों एक्स किूब और वाई किूब ही पा एखे और अन्न को टर्म खुजे पाना एरपर एटार किूब नहीं नाओ एर जो किूब नहीं जाए एक्स किूब बै किूब इक्ल्स टू के वन किूब के वन नहीं आगे के वन नहीं पास हो जाए के वन किूब मान कि रेशियो प्रूफ करते ये टाइप और एक अंक आई देखो एखे आज वन बस माइनस वन बी भैरिज दिस हम प्रमाण कर अपेक्षाकृत आगे एट करब तर वो आगे एट कर नहीं देखो कि देव आज वन बस माइनस वन बी भैरिज दिस वन ब शुदुम ध्रुवक लिखे रेखे लिखे देवे तुम्हारा भेद ध्रुवक ठीक अध्रुवक शुद्म लिखे दीचे भेद ध्रुवक ठीक एगो तुम्हारा
এটাতে আছি না আমরা আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে দেখো আমাদের কিন্তু প্রমাণ করতে হবে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই এটা কি না কনস্ট্যান্ট এটা কনস্ট্যান্ট এই প্রুফটা আমাদের চাই এই প্রুফটা চাওয়ার জন্য এখানে দেখো এখন পরিস্থিতি কিরকম এখন যেটা পরিস্থিতি সেখানে আমাদের যেটা কাজ সেটা আমাদের করতে হবে প্রথমেই আমরা নিয়ে নেব এটার এলসিএম এই যে ভগ্নাংশের বিয়োগটা আছে এটা আমরা বিয়োগটা করব তাহলে নিচে থাকবে কে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই থাকলে ওপরটা হবে কি না ওয়াই মাইনাস এক্স ইকালস টু কে বাই এক্স মাইনাস ওয়াই এখান থেকে মাইনাস কমন নিয়ে নাও মাইনাস কমন নিলে হবে এটা এক্স মাইনাস ওয়াই আর এই এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে মাল্টিপ্লাই হবে এসে তার মানে এক্স মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই ইকালস টু কে মানে পেলাম দেখো এক্স মাইনাস ওয়াই এর হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই ইকালস টু এ কে কে মাইনাস কে নিয়ে চলে যাবে এদিকে তাহলে পেয়ে গেলাম মাইনাস কে তার মানে এখান থেকে দেখো আবার পাবো এক্স মাইনাস কি আছে এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই এর হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কি পাবো মাইনাস কে ইন্টু এক্স ওয়াই এক্স ওয়াইকে আমরা কি করলাম না মাল্টিপ্লাই করে দিলাম ঠিক আছে মাল্টিপ্লাই করার পর দেখো এটার হোল স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ারের ফর্মুলাতে ভেঙে দাও ভাঙলে পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস কে এক্স ওয়াই আমাদের এখানে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার টার্ম কিন্তু এক্স ওয়াই টার্মটা দুদিকেই আছে তাই না তাহলে এক্স ওয়াই টার্মগুলোকে আমরা এক জায়গায় জড়ো করব আর বাকি থাকবে এই পাশে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লিকাস টু টু এক্স ওয়াই এই পাশে চলে আসবে আর মাইনাস কে এক্স ওয়াই তো ছিলই এখানে মাইনাস কে এক্স ওয়াইকে আমরা প্লাস কে এক্স ওয়াই প্লাস কে ওয়ানও লিখে দিতে পারি তাই না ইকালস টু এক্স ওয়াই ইন্টু এটা লিখে দিচ্ছি আমি টু প্লাস কে ওয়ান কে ওয়ান কেন লিখলাম আচ্ছা একবার তোমাদেরকে ভেঙে ওটা বলে দিই দেখো এই জায়গায় আমি লিখতে পারবো টু এক্স ওয়াই এটা মানে প্লাস মাইনাস কে ইন্টু এক্স ওয়াই তো তাই না এটার মানেটা কি মাইনাস কে ইন্টু এক্স ওয়াই এরপর যদি কে হয় আমাদের নট ইকালস টু জিরো একটা ধ্রুবক তাহলে অবশ্যই মাইনাস কেটাও একটা নন জিরো ধ্রুবক তাহলে এই মাইনাস কেটার আমি একটা নতুন নাম দিলাম কে ওয়ান যেখানে কি নতুন নাম দিলাম কে ওয়ান ইকুয়ালস টু মাইনাস কে এবার এখান থেকে এক্স ওয়াই কমন নাও তাহলে থাকবে টু প্লাস কে ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়াই আমি বলেছিলাম কি প্রুফ করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই এখানে এক্স ওয়াই আছে আর এই পাশে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা কি করতে পারবো আমরা করতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই ইকালস টু টু প্লাস কে ওয়ান টু প্লাস কে ওয়ানটা হচ্ছে কি একটা কনস্ট্যান্ট নন জিরো কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল দ্যাট মিন্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ভ্যালিস এস এক্স ওয়াই তাই না দ্যাট মিন্স এখানের পর এদিকে লিখে দিচ্ছি দিস ইমপ্লায়েন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ভ্যার ইজ দিস এক্স ওয়াই এটাই ছিল আমাদের প্রুফ ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াই ভ্যারিস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়াই হলে কি প্রুফ দেওয়া ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ভ্যারিস এক্স ওয়াই এটা আমরা কিভাবে প্রুফ করলাম না দেখো ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ইকালস টু প্রথমে লিখে দিলাম কে বাই দিস তারপর এটার এলসিএম নিলাম এটা হবে এক্স ওয়াই ওপরে থাকবে ওয়াই মাইনাস এক্স 
इक्वल्स टू के इनटू दिस माइनस कॉमन निये ची एकांत के माइनस कॉमन निले अमरा पे ची एक्स माइनस वाई आर एकांत एक्स माइनस वाई दुटोर की हबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोरे ची ताहले एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर होए ची नीचे एक्स वाई ची इक्वल्स टू के ए माइनस के निये गये ची राइट हैंड साइड है माइनस के होए ची तो हमरा चाहिए लेकिन नहीं माइनस के टाके दे नीते पारो नाम जेर के वन होए अम्मी लास्ट एक ये दिए ची अच्छा एब एक्स माइनस वाई होल स ए चिलो एक टा रच्चे तो तो नंबर बारो। एर पर देखो दोसे टा किरो कोम। दोसे टा रच्चे वन बाय वाई माइनस वन बाय एक्स वेरिएस दिस कंडीशन टा ऑलमोस्ट सेम। उखाने चिलो वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई। एकाने चिलो वन बाय वाई माइनस वन बाय एक्स। इटा गुनो खुब एक टा पार्थक्य कोर बना सुधु मत्रो माइनस क्या आचे? ना वन बाय वाई माइनस वन बाय एक्स तो ले एकानो प्रथम में आमदरे एक कांस्टेंट नियास तो हबे तो ले अमी नियास ची वन बाय वाई माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट के बाय एक्स माइनस वाई के नॉट इक्वल्स टू जीरो भेद ध्रुवक अब आर इधर सिमिलरली एलसीएम ने वो इधर हमें एक्स बाय ओपन टा थैंक बेक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के बाय एक्स माइनस वाई एकांत के अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ताले पे जब वो एक्स माइनस वाई एर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए पास वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अच्छी ये टा पे गया लम के एक्स वाई ठीक है चार दूसरी पोर्शन तो एर पूर्व एक टा जिन्स देखो आमदे प्रूफ करते की हवे वे हैव टू प्रूफ दैट एक्स वेरिएस वाई � एटा तोमा के एक्टर नॉन जीरो कांस्टेंट देखाते होंगे, ठीक ना? एटा प्रूफ करते होंगे। एक्स बाय वाई एटा नॉन जीरो कांस्टेंट। तल एकांत थे के, अमरा मैक्सिमम की कोर्टे पारी। अमरा एकांत थे के जेकाज डे कोर्टे पारी। सेटा होते जेटा के भेंगे दाउ। फॉर्मूला थे, माइनस टू एक्स वाई इक्वल्स टू के एक्स वाई। xy गुलो के एक ही साइड नहीं जाए, ताले पावो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स वाई एक दो मामी सब ये स्टेप जाम ना दिए कुछ ही देखो प्लस टू एक्स वाई लिख लाम एर पर एक हम थे के आवार एक्स वाई कॉमन नीते पार वो ताले थे के जावे के प्लस टू इनटू एक्स वाई एटा हुए जाओ और पौर पूरों टाके एक्स वाई दिए डिवाइडेड बाई कोरे दाओ एक्स वाई दिए की कोर्बे भाग कोर्बो क्या नो भाग कोर्बो कारण देखो एक है ना आमादर किन्तु चाहे एक्स बाई वाई टर्म टा ताई ना एक्स बाई वाई टर्म टा चाहे तो वो एक्स बाई वाई टर्म में जो नो अमी पूरों टाके एक्स वाई दिए भाग इक्वल्स टू ए पास है थक बे की ना के प्लस टू थक बे ओनली अदरवाइज ये भाव भावते पारो एक्स प्लस वाई क्या मैं नीचे ना मैं नहीं है ला मैं खाने नीचे ना मानो एक पॉर देखो ये आगे टावे आगे ये कारण नहीं कोरी है दिलाम कारण उटा ये टाथी के आपे कहते हैं एक टू इजी चिलो किरोपो में इजी देखो तुम्हें खंड के देखे ही बुझ दे बात चले जोखों ने हमारा होल स्क्वायर टा भेंगे दिलाम तोखों ने हमारे दो टो टाइम चले इस चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई ए टाइम दूर चले इस चीलो दाई ना तो ले एक्स वाई गुलो के एक जगह नियेगी उटा डिवाइड कोरे बार कोरे दवाई जाए ए टर्म डार की भावे नियाज बो अच्छा दुटो एवर की कोर्ट तो हवे डिवाइड कोरे दाव 
একটা হবে এক্স স্কোয়ার বাই সেপারেট করে দিচ্ছি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই ইকালস টু কে প্লাস টু একটা এখান থেকে এক্স ক্যান্সেল হবে তাহলে থাকবে এক্স বাই ওয়াই প্লাস এখান থেকে একটা ওয়াই ক্যান্সেল হবে থাকবে ওয়াই বাই এক্স ইকালস টু কনস্ট্যান্ট কে প্লাস টু এবার বলবে ম্যাম আমাদের তো দরকার ছিল এক্স বাই ওয়াই এখানে ওয়াই বাই এক্স টার্মটা কি করছে তাই না ওয়াই বাই এক্স টার্মটা কি করছে কিন্তু ওয়াই বাই এক্স টার্মটা তো আসবেই যদি আমরা এক্স ওয়াই দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে এবার ভাবো ভাবো যে তোমাকে এই ওয়াই বাই এক্সটা টার্মটাকে তুলে এক্স বাই ওয়াই করতে হবে কিভাবে করব আমরা এক্স বাই ওয়াই কিভাবে করব না পুরোটাকে যদি আমি এক্স ওয়াই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে কেমন হয় পুরোটাকে আমি এক্স ওয়াই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি ঠিক আছে এক্স বাই ওয়াই প্লাস দিস ইকালস টু এক্স বাই ওয়াই ইন্টু দিস কি করলাম উভয় পক্ষকে এক্স বাই ওয়াই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম তাহলে কি কাজ করলাম সেটা আমাকে পাশে কিন্তু ব্র্যাকেটে লিখে দিতে হবে উভয় পক্ষে এক্স বাই ওয়াই দ্বারা গুণ করে পাই এরপর গুণটা করো দেখো এক্স বাই ওয়াই ইন্টু এক্স বাই ওয়াই কি হবে এটা এক্স বাই ওয়াই এর হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে আছে এক্স বাই ওয়াই ইন্টু ওয়াই বাই এক্স হলো আচ্ছা এখানে এক্স কেন লিখেছি এটা কে কে প্লাস টু ইন্টু এক্স বাই ওয়াই এবার এখানে দেখো এক্স এক্স ক্যান্সেল ওয়াই ওয়াই ক্যান্সেল ক্যান্সেল আউট হয়ে কি হয়ে গেছে ওটা ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম এক্স বাই ওয়াই এর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকালস টু কে প্লাস টু ইন্টু এক্স বাই ওয়াই আমাদের কি দরকার ছিল না এক্স বাই ওয়াই টার্মটা দরকার ছিল তাই না এটা আমাদের রাফ ব্যাপার আমাদের দরকার ছিল দেখো এই এক্স বাই ওয়াই টার্ম সেটা আমরা কিন্তু এখানে পেয়ে গেছি এখানে কোথাও আর এক্স বাই ওয়াই ছাড়া ওয়াই বাই এক্স টার্ম কিন্তু কোথাও নেই কোথাও নেই পেয়ে গেছি তাহলে তার মানে এবার নিশ্চয়ই এখান থেকে আমরা আমাদের বলতে পারবো যে ওই এক্স বাই ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট হবে কি হবে না তাই তো তো সেটার জন্য কি করব দেখো এই যে টার্মটা আছে এটাকে নিয়ে চলে আসো লেফটে মানে এখান থেকে পাবো আমরা এক্স বাই ওয়াই এর হোল স্কোয়ার একে নিয়ে চলে আসছি তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে কে প্লাস টু ইন্টু এক্স বাই ওয়াই দেখো একে নিয়ে চলে এলাম এই পাশে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে আর তার সাথে কি আছে প্লাস ওয়ান ইকালস টু জিরো ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে এই যেটা আমি লিখেছি যেটা লিখেছি সেটা একটা দীঘাত সমীকরণ তাই না এটা কার দীঘাত সমীকরণ না এটা এক্স বাই ওয়াই এর দেখো একটা দীঘাত সমীকরণ তাই না এক্স বাই ওয়াই এর যদি তুমি এক্স বাই ওয়াই কে এটা আমি রাফে বলছি এক্স বাই ওয়াই কে যদি কনসিডার করে নিয়ে আমরা যে ক্যাপিটাল এ ওর ক্যাপিটাল ওকে ওর স্মল জেড স্মল জেড দ্বারা আমরা ডিনোট করে নিলাম স্মল জেড দ্বারা যদি ডিনোট করি তাহলে এই পুরো লাইনটা দেখো দাঁড়াবে জেড স্কোয়ার মাইনাস কে প্লাস টু ইন্টু জেড প্লাস ওয়ান ইকালস টু জিরো তাহলে এটা দাঁড়ালো একটা দীঘাত সমীকরণ এটা দীঘাত সমীকরণ কার না জেডের এখানে জেড মানেই এক্স বাই ওয়াই তার মানে এটা হলো এক্স বাই ওয়াই এর একটা দীঘাত সমীকরণ দীঘাত সমীকরণের বীজ কি করে বার করতে হয় আমরা জানি কি করে বার করতে হয় এখান থেকে যদি বীজ বলা হয় যে জেড জেডটা কি হবে জেডটা হয় মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট আন্ডার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই টু এ এটা কার জন্য হয় না এটা যদি থাকে এ জেড স্কোয়ার প্লাস বি জেড প্লাস সি ইকালস টু জিরো 
এটা হচ্ছে তার জন্য জেড দেওয়া হবে তাহলে এইখানে যদি সেম ফর্মুলা এখানে কি করতে হবে আমাদের এবার সেম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে সিধর আচার্য অ্যাপ্লাই করে বার করতে হবে যে এক্স বাই ওয়াইটা কত ওখানে বার করেছিলাম জেড ইকালস টু এখানে জেড মানে কি এক্স বাই ওয়াই এখানে এ এর ভ্যালু কত দেখো ওয়ান তাই না বি এর ভ্যালু কত না মাইনাস মাইনাস অফ কে প্লাস টু অ্যান্ড সি হচ্ছে কত না ওয়ান এবার বার করে ওটা কি হবে এক্স বাই ওয়াই হবে মাইনাস বি দ্যাট ইজ মাইনাস অফ মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে কে প্লাস টু প্লাস মাইনাস রুট আন্ডার বি স্কোয়ার এই পুরোটা স্কোয়ার দ্যাট ইজ কে প্লাস টু এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এ কত ওয়ান আর সি কত অ্যাগেন ওয়ান ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এ দ্যাট ইজ টু ইন্টু ওয়ান এটা দেখো একটা নন জিরো কনসেন্ট হবে কি হবে না কে প্লাস টু প্লাস মাইনাস রুট আন্ডার কে প্লাস টু এর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ কে স্কোয়ার প্লাস ফোর প্লাস ফোর কে এটা মাইনাস ফোর থাকবে ডিভাইডেড বাই টু এই প্লাস ফোর মাইনাস ফোর ক্যান্সেল এখান থেকে পাবো দেখো কে প্লাস টু প্লাস মাইনাস রুট আন্ডার কে স্কোয়ার প্লাস ফোর কে ডিভাইডেড বাই টু এই যে নাম্বারটা পেলাম যেহেতু কেটা জিরো নয় সেই কারণেই পুরোটাই কি হবে জিরো হবে না কোনোটাই এটা হবে কি না নট ইকালস টু জিরো একটা ধ্রুবক রাশি দেখছো তাহলে কিভাবে কিভাবে বেরোতে পারে ধ্রুবক রাশিটা পেয়ে গেলাম কিভাবে না এইভাবে তাহলে এক্স বাই ওয়াই পেয়ে গেলাম আমরা ধ্রুবক কি পেলাম এক্স বাই ওয়াই ধ্রুবক নন জিরো ধ্রুবক তার মানে হয়ে গেল এক্স ওয়াই জেড ওয়াই ডেফিনেশন থেকে আমরা বলে দিতে পারি তাহলে আমাদের মাথায় এটা কাজে লাগাতে হবে যে আমাদের এক্স বাই ওয়াইটা চাই তাই না এক্স বাই ওয়াই যখনই তুমি ওটা বার করতে পারবে তখন বাকিটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আর অটোমেটিক্যালি নয় এটা এইটা একটু প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখবে অঙ্কটা কারণ বাই চার যদি ভুলে যাও তাহলে আর করা পসিবল নয় ঠিক আছে সো ডু প্র্যাকটিস আবারও দেখো বলেছিলাম যে যখনই তিনটে রাশি দেওয়া থাকবে আর পরস্পরের সাথে সরল ভেদে থাকবে তখন আমরা কি করি এ ভার্সেস বি তাহলে এখান থেকে পেয়ে যাব এ ইকালস টু কে ওয়ান বি অ্যান্ড বি ভার্সেস সি তাহলে এখান থেকে পেয়ে যাব বি ইকালস টু কে টু সি আবার দেখো কি করবো এখানে বি এর ভ্যালুটা এখানে পুট করে দেব তাহলে পাবো কে ওয়ান কে টু সি এবার এ ইকালস টু কে ওয়ান কে টু একটা নতুন নাম দিয়ে দাও এল এই দিলাম এল সি এখানে লিখে দিচ্ছি কে ওয়ান কমা দিয়ে কে টু অশূন্য ভেদ ধ্রুবক বা নট ইকালস টু জিরো ভেদ ধ্রুবক আর এখানে কি লিখব না যেহেতু কে ওয়ান কমা কে টু নট ইকালস টু জিরো ধ্রুবক দেয়ার ফোর কে ওয়ান ইন্টু কে টু কি হবে নট ইকালস টু জিরো ধ্রুবক অ্যান্ড এল ইকালস টু কে ওয়ান কে টু এই যে নতুন নাম দিয়েছি এল সেটা আমি লিখে দিলাম তাহলে এটাও কনভার্ট হয়ে গেল সিতে এবং বিও কনভার্ট হয়ে গেছে বিয়ের ফর্মে এবার কি বার করতে হবে না এটা ভ্যারিসেস দিস ভ্যারিসেস দিস সো এটার জন্য আমরা বার করবো কি না দিস ডিভাইডেড বাই দিস এটা আমরা চলো ক্যালকুলেশনটা বার করি আর ক্যালকুলেশন কি দেখাতে হবে দেখাতে হবে যে এটা কনস্ট্যান্ট কি আছে এ কিউ বি কিউ প্লাস ডিভাইডেড বাই এ বি সি ইন্টু এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস সি কিউ
এটা বার করতে হবে দেখো কি করব না এই এ আর বি দুজনের ভ্যালুটা আমরা জানি সি এর ফর্মে শুধুমাত্র সেগুলো পুট করে দেব দেখো এ কিউব তাহলে আর আমি লিখছি না এল সি এর হোল কিউব ডাইরেক্টলি লিখছি কি হবে ওটা এল কিউব সি কিউব ইন্টু বি কিউব বি কিউব মানে কি হবে ওটা কে টু কিউব ইন্টু সি কিউব প্লাস অ্যাগেন বি কিউব দ্যাট ইজ কে টু কিউব ইন্টু সি কিউব আর সি কিউব আছে তাহলে শুধুমাত্র সি কিউব লিখে দিলাম প্লাস সি কিউব ইন্টু এ কিউব এ কিউব মানে কত হবে এল কিউব সি কিউব ডিভাইডেড বাই এ বি সি এ মিন্স এল সি বি মিন্স কে টু সি একটা শুধু সি থাকবে ইন্টু অ্যাগেন এ কিউব That is L cube, C cube, plus B cube, K2 cube, C cube, plus C cube. So, let's see the constant glue of the first one. एल किऊ के टू किऊ इंटू सी टू दि पावर सिक्स हो जाए प्लस के टू किऊब इंटू सी टू दि पावर सिक्स प्लस एल किऊब इंटू सी टू दावर सिक्स डिवाइडेड बने कन्सटेंट के के आल आर के टू अच्छा सी इंटू सी इंटू सी एट कत हो सी किऊब আর ভেতরেও দেখো এখানেও সি কিউব আছে এখানেও সি কিউব লাস্টেও সি কিউব তাহলে সি কিউব আমরা কমন নিয়ে নিতে পারি কমন নিয়ে নাও তাহলে এখান থেকে পাবো এল কিউব প্লাস কে টু কিউব প্লাস ওয়ান এটা পেলাম আবার ওপরে দেখো এখানেও সি টু দ্য পাওয়ার সিক্স এখানেও সি টু দ্য পাওয়ার সিক্স এখানেও সি টু দ্য পাওয়ার সিক্স মানে ওপর থেকে আমাদের কমন যাবে সি টু দ্য পাওয়ার সিক্স কমন নিলাম কমন নিলে থাকবে কে না এল কিউব কে টু কিউব প্লাস কে টু কিউব প্লাস এল কিউব ডিভাইডেড বাই এখানে দেখো আছে এল কে টু সি কিউব সি কিউব টোটাল হবে সি টু দ্য পাওয়ার সিক্স আর ভেতরে যেটা ছিল সেটাই এ সি টু দ্য পাওয়ার সিক্স সি টু দ্য পাওয়ার সিক্স ক্যান্সেল পুরোটাই দেখো এবারে কি হয়েছে না ওই যে ভেদ ধ্রুবকগুলো ছিল ভেদ ধ্রুবকগুলোকে নিয়ে একটা রাশিমালা তৈরি হয়েছে যেটা নিজেও একটা কি হবে এটা হবে অশূন্য ধ্রুবক অশূন্য ধ্রুবক হয়ে গেল তার মানে কি না দিস ইস প্রপোর্শনাল টু দিস কি হয়ে যাবে দেয়ার ফোর ए किऊब बी किऊब प्लस बी किऊब सी किऊब वायरसेस ए बी सी इंटू ए किऊब प्लस बी किऊब प्लस सी किऊब यही हो गल्प देखो और एक बार আচ্ছা এখানে যদি অসুবিধে হয় তোমাদের কে টু কি একটা এল লিখব একটা কে টু লিখব তো তোমরা চাইলে একটা এখানে এমও দিয়ে দিতে পারো না ঠিক আছে এটা কে টু না দিয়ে এম দিয়ে দিতে পারো কারণ কি কারণ তোমরা দেখো প্র্যাকটিস করতে করতে এটা বুঝতেই পারবে যে এই ভ্যালুটা আমরা এখানে পুট করব তো তখন এটার একটা নতুন নাম নেব আমাদের কাজের সুবিধার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে এখানে নতুন নামটা আইদার কে নিয়ে নিতে পারো কেউ নিয়ে নিতে পারো একটা এল একটা কে ঠিক আছে তাহলে এখানে লিখতে এত কনফিউজন হবে না চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এটা তো হয়ে গেছে অলরেডি টাগে করিয়ে দিয়েছি কি আছে না টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ভ্যারিজ এস এক্স ওয়াই হলে প্রমাণ করো যে নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ভ্যারিজেস দিস আচ্ছা দেওয়া কি আছে 
দেওয়া আছে দেখো টু এক্স এর স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ভ্যালিস ইজ এক্স ওয়াই এটা দেওয়া আছে যেটা প্রুফ করতে হবে যেটা প্রুফ আছে সেখানে দেখো নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর আছে তাই না আচ্ছা এটা যদি প্রুফ করতে হয় যে দিস ইজ প্রপোর্সনাল টু দিস তার মানে আবারও বলছি প্রুফ করতে হবে কি না দিস ডিভাইডেড বাই এক্স এর স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ইকালস টু কনস্ট্যান্ট এই হচ্ছে আমাদের কাজ কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখো এখানে আমাদের দেওয়া আছে টু এক্স এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে আছে নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মিনস থ্রি এক্স এ স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার কিন্তু আমাদের এখানে থ্রি কিন্তু ওয়াই এর সাথে দেওয়া আছে মানে আমি এটা বলতে চাইছি যে বোথ সাইডে আমরা যদি স্কোয়ার করে দিই তাহলে কিন্তু হবে না যদি এখানে দেওয়া থাকতো যে ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস নাইন ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর তখন কিন্তু আমরা বোথ সাইড স্কোয়ার করে দিতে পারতাম এখানে কিন্তু আমরা স্কোয়ার করে দিতে পারবো না যদি স্কোয়ার না করতে পারি দেন অপশন কি অপশন কোনো অপশনই নেই র্যাদার দেন কি করব দেখো প্রথমত একটা ভেদ ধ্রুবক তো নিয়ে আসতেই হবে ইকুয়াল টু করে আমরা কে এক্স ওয়াই একটা ভেদ ধ্রুবক নিয়ে এলাম নিয়ে এলাম ভেদ ধ্রুবক নিয়ে আসার পর বোথ সাইড আমরা স্কোয়ার করব আচ্ছা এটার আমি দিয়ে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন বলা তো যায় না কখন কোনটা কাজে লাগে আমরা দিয়ে দিলাম এটা নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন এবার বোথ সাইড স্কোয়ার করো স্কোয়ার করলে দেখো পাবো টু এক্স এর স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার ইকালস টু কে স্কোয়ার এক্স এর স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তাই না এটা পেলাম এটা যখন পেলাম তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার এখানেও দেখো আমি কি বললাম যে সিম্পল যদি আমরা হোল স্কোয়ারে ভেঙে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এটা আসবে না তাহলে এখানে যদি আমি সিম্পল হোল স্কোয়ারে ভেঙে দিই আসবে কি আসবে না তো তাহলে বললাম ওই রাস্তাতে কিন্তু তোমার পা বাড়ানো যাবে না তাহলে কোন রাস্তায় পা বাড়াবো আমাদের কাছে দেখো ফর্মুলা আমাদের জানা আছে যে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার এটা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি এটা লিখতে পারি আবার লিখতে পারি এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ারটাও লিখতে পারি এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি তাহলে আমি লিখতে পাচ্ছি এখানে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার কে এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি আকারে মানে এখানেও আমরা কি করব সেম জিনিসটা অ্যাপ্লাই করব এখানে আমরা লিখব টু এক্স এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি এ কত টু এক্স এ স্কোয়ার ইন্টু বি হলো থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ইকালস টু কে স্কোয়ার এক্স এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আমরা এটা অ্যাপ্লাই করলাম এটা কেন অ্যাপ্লাই করলাম এটা আমরা এই কারণে অ্যাপ্লাই করেছি কারণ আমাদের ওখানে দেখো ওই সম্পর্কটা চাই যে ওটা কনস্ট্যান্ট ওটা আমরা একমাত্র পেতে পারি যদি আমাদের কাছে এক্স আর ওয়াই এর কোনো সম্পর্ক জানা থাকে তবেই যদি এক্স আর ওয়াই এর সম্পর্ক জানতে পারি এক্স আর ওয়াই এর সম্পর্কটা আমরা এখান থেকে জানতে পারবো এ মানে অনলি এক্স ভ্যারিসেস কি হবে বা এক্স এ স্কোয়ার ভ্যারিসেস ওয়াই স্কোয়ার হবে কি হবে না এই জিনিসগুলো যদি আমরা জানতে পারি সেটা দেখো জানতে পারবো তার জন্য আমার কাছে দুটো ইকুয়েশন দরকার দুটো ইকুয়েশন আমার কাছে একটা ইকুয়েশন অলরেডি এখানে পেয়ে গেছি আর একটা ইকুয়েশন আমি আস্তে আস্তে তৈরি করছি দেখো এখান থেকে এটা তৈরি হচ্ছে না ইকুয়েশনটা এটা টু এক্স এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ওই পাশে নিয়ে চলে যাবো ওটাকে এখানে আছে কে স্কোয়ার এক্স এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর এটা মাইনাস টোয়েন্টি হয়ে দেখো আমি এক পাশে নিয়ে চলে এলাম 
माइनस टोटी फोर एक्स स्कोर वाई स्कोर एखान देखे अब एक्स स्कोर वाई स्कोर कमन नहीं नाओ ताल पा के स्कोर माइनस टोटी फोर इंटू एक्स स्कोर वाई स्कोर पेलम पवार पर स्कोर आज स्कोर तुले दाओ कत ना सपोज एल दिल एल एक्स वाई बड़ा रखबो ना नतून नाम दिए दिल लिखे दीची जेखने एल इक्स टू दिस ये दिए दिल नम्बर टू इक्वेशन जखनी हमारे नम्बर वन नम्बर टू इक्वेशन आखन देखो एखे आज प्लस और एखे माइनस मैं इच्छा करा जो वन प्लस टू के धरे और जो कर दी तईना तो धरे और जो कर दाओ देखो नाउ फ्रॉम वन प्लस टू की पाव कि आखने टू एक्स स्कोर प्लस थ्री वाई स्कोर छो और दो नम्बर इक्वेशन पे टू एक्स स्कोर माइनस थ्री वाई स्कोर प्रथम छो के एक्स वाई हाँ के एक्स वाई सेकेंड टाइम एस एल एक्स वाई फोर एक्स टू एल प्लस के इन टू वाई That is only x equals to l plus k divided by four into y. एकांत थे कि x equals to देखो पूरों टाइप एक टा constant अब बार अभी किंतु एक constant डर एक टा नोटुन नाम दी थे पारी नोटुन नाम दी दिलाम m m y bracket में लिखे दिच्छी जेखाने m equals to l plus k divided by four जेहतु एल कमा के कन्सटैंट एल प्लस के बोर की कन्सटैंट है अब एल प्लस के बोर मान एम तमें एम टाओ हो गल कि एक कन्सटैंट प्रत्येके कन्सटैंट कि पेल आल्टिमेटलि एक्सिकल्स टू एम वाई पे गे एक्सिकल्स टू एम वाई एबारे जो बार करते दिए कि क्वेश्चन क्यों छो हम नाइन एक्स टू दि पार फोर प्लस फोर वाई टू दि पार फोर नाइन एक्स टू दि पार फोर प्लस फोर वाई टू दि पार फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्कोर इंटू वाई स्कोर ये भैलूटा बार कर देखो हमें कन्सटैंट क्या चलो ए बार करी नाइन अच्छा एक्स इक्ल्स टू हम एर आगे कि पेलम एम वाई एट दिए दाओ तीन नम्बर इक्वेशन कारण ये एबारे क्जे लगाब जेखने जेखने एक्स पा से क्जे लगाब कि ना एम वाई तो एखे एक्स आ बसिए दिल एम वाई फोर टू दि पार फोर प्लस फोर वाई टू दि पार फोर आर एखे एक्स स्कोर आट मीस एम वाई एक्स मानी एम वाई इंटू वाई स्कोर ब्रैकेटे कि लिखब कत नम्बर इक्वेशन थे पेलम तीन नम्बर इक्वेशन थे एट शुदुम्र कलकुलेशन एट थे नाइन एम टू दि पार फोर वाई टू दि पार फोर प्लस फोर वाई टू दि पार फोर एम स्कोर वाई स्कोर इंटू वाई स्कोर 
তাহলে দেখো ওপর থেকে y টু দি পাওয়ার 4 কমন হবে থাকবে 9m টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 4 ডিভাইডেড বাই এটা y স্কয়ার ইনটু y স্কয়ার y টু দি পাওয়ার 4 ইনটু m স্কয়ার এই দুজন ক্যান্সেল দুজন ক্যান্সেল মানে কি পেলাম এখানে 9m টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 4 বাই m স্কয়ার এখানে আমরা আবার লজিক লাগাবো কি না যেহেতু m কনস্ট্যান্ট তাহলে এই পুরো ব্যাপারটাই কি থাকবে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হবে তাহলে ইকুয়ালস টু অশূন্য ধ্রুবক কারণ m টাও তো অশূন্য ধ্রুবক তাহলে পুরো ব্যাপারটা চলে এলো আমাদের কাছে একটা অশূন্য ধ্রুবক তার মানে 9x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 4y টু দি পাওয়ার 4 ভ্যালুস এ xy সরি not xy x স্কয়ার y স্কয়ার Hence proved. Dakhwa yagbar. Kota step ache? Kota kaj gori shi amra ekhane? Ekhane dakhwa. Prothome 2x square plus 3y square dewa chilo. Sekhan thik amra or minus at value tabar gori shi. কারণ আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে যদি এখানে আমি এটাকে বোথ সাইড স্কয়ার করে সিম্পল স্কয়ার এর ফর্মুলা দিয়ে ভেঙে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এটা আসবে না কারণ এখানে 2x স্কয়ার আছে এর হোল স্কয়ার করলে 4x x টু দি পাওয়ার 4 আসবে কিন্তু এখানে আছে আমাদের 9x টু দি পাওয়ার 4 তাহলে আসবে না তাই আমরা ওই পাথটা এভয়েড করলাম ওই পাথটা এভয়েড করলে কোন পাথটা নেব আমরা নেব এখান থেকে স্কয়ার তো করব কিন্তু স্কয়ার করার পর এটাকে হোল স্কয়ারে না ভেঙে আমরা এই ফর্মুলাটা अप्लाई করব এই যে পাশে যেটা লিখে দেওয়া আছে সেটা ঠিক আছে পাশে লিখে দেওয়া ফর্মুলাটা আমরা अप्लाई করলাম ঠিক আছে এটা अप्लाई করার পর এখান থেকে আমরা এর অনলি এর ভ্যালুটা কি হবে মাইনাস এর ভ্যালুটা সেটা বার করেছি মাইনাস এর ভ্যালু বার করার পরেই দুজনকে অ্যাড করে দিয়েছি অ্যাড করার পর আমরা এখান থেকে তোমরা অ্যাডও করতে পারো আবার মাইনাসও করতে পারি আমরা যাইটাই করব সেটাতেই এক্স আর ওয়াই এর সিম্পল একটা রিলেশন পাবো তাই না যেটা দেখো এখানে পেয়েছি x l k 4 আবার এই l k 4 কে আমরা একটা নতুন কনস্ট্যান্ট নাম দিয়ে দিয়েছি নতুন কনস্ট্যান্ট নাম দিলাম কিন x my এটা তিন নাম্বার ইকুয়েশন ছিল এবার যেটা বার করতে দিয়েছে আমাদের সেইখানে আমরা শুধুমাত্র ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেব তাহলে বুঝতে পারছো এখানে 9x টু দি পাওয়ার 4 না দেওয়া থেকে অনেক কিছু কিন্তু দেওয়া থাকতে পারে 16x টু দি পাওয়ার 4 ও যদি দেওয়া থাকে তাও কিন্তু सेम হবে এখানে a a আর b এই দুজন যে কনস্ট্যান্ট আছে এই কনস্ট্যান্টগুলো কিন্তু যা খুশি হতে পারে যাই হোক না কেন প্রত্যেকটার জন্যই सेम প্রসেস चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन अब आरो देखो से एक ही क्वेश्चन x वर्सेस y आर एक तो देवा चाहिए कि ना y वर्सेस z एक अंत के देवो हमरा x इक्वल्स टू के वन y आर एक अंत के x इक्वल सॉरी y इक्वल्स टू kz এ নাম দিলাম k এটা দিলাম k1 কেন দিলাম বুঝতেই পাচ্ছো পরের যাতে ওই সমস্যাটা না পড়তে হয় সেই কারণে যেখানে k আর k1 not equals to 0 ভেদ ধ্রুবক তাহলে এখান থেকে আবার কি করব y এর ভ্যালু পুট করে দেব যেটা হবে k1 kz তাই না এখানে ভ্যালুটা এখানে পুট করে দিলাম y এর আবার k1 k দুজনেই তো অশূন্য ধ্রুবক তাহলে এটা একটা নতুন ধ্রুবক যার নাম দিলাম l তাহলে x ইকুয়াল টু দিস ব্র্যাকেটে কি লিখব না সিন্স k1 comma k not equal to 0 constant therefore k1 into k2 equals to l এটাও কি হবে not equals to 0 constant এটা আমরা দিয়ে রাখলাম এখন 
আবারও কি বার করতে হবে আমাদের x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ডিভাইডেড বাই এখানে কি দেওয়া আছে রুট আন্ডার রুট আন্ডার এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এটা বার করতে হবে তো বার করো বার করানো মানে কি আমরা শুধুমাত্র ভ্যালিউগুলো পুট করে দেবো এখানে x মিন্স এল জেড ওয়াই মিন্স কে জেড আর জেডটা তো জেডে রেখে দিলাম x ইন্টু ওয়াই এক্স হচ্ছে এল জেড আর ওয়াই কত কে জেড রুট আন্ডার ওয়াই জেড ওয়াই মিন্স কে জেড মাঝখানে প্লাস ইন্টু অনলি জেড প্লাস রুট আন্ডার জেড ইন্টু এক্স তাহলে জেড ইন্টু এক্স মিন্স তো এল জেড বসিয়ে দিলাম ভ্যালুগুলো ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেওয়ার পর দেখো ওপর থেকে অনলি জেড কমন হবে থাকবে এল প্লাস কে প্লাস ওয়ান এখানে রুট আন্ডার এল ইন্টু কে ইন্টু এটা হবে জেড স্কোয়ার প্লাস রুট আন্ডার কে ইন্টু জেড স্কোয়ার প্লাস রুট আন্ডার এল ইন্টু জেড স্কোয়ার পেলাম এবার ওপর থেকে তো অলরেডি জেড কমন হয়ে আছে এল প্লাস কে প্লাস ওয়ান নিচের দেখো এখান থেকেও বেরোবে জেড এখান থেকেও বেরোবে জেড এখান থেকেও বেরোবে জেড তার মানে কি বেরোবে তিনটার থেকে জেড যদি বেরোয় আমরা জেড কমন নিয়ে নেব জেড কমন নিলে পড়ে থাকবে অনলি রুট আন্ডার এল কে প্লাস রুট আন্ডার কে প্লাস রুট আন্ডার এল জেড জেড ক্যান্সেল যে জেড জেড ক্যান্সেল হলো দেখো এল আর কে দুজনেই হলো নটিক্যালস টু জিরো কনস্ট্যান্ট তাহলে পুরো টার্মটাই কি হয়ে যাবে না নটিক্যালস টু জিরো ধ্রুবক পেয়ে গেলাম যে ধ্রুবক পেয়ে গেলাম সে আমরা বলতে পারবো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড দিস ভ্যারিসেস রুট আন্ডার এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এই হলো লাস্ট কনক্লুজন আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন একই কোয়েশ্চেন এটাও এটাও একই কোয়েশ্চেন চলো আমরা ফটাফট করে নি দেওয়া আছে অ্যাগেন এক্স ভ্যারিস ইস ওয়াই তাহলে এখান থেকে পেয়ে গেলাম এক্স ইকালস টু কে ওয়ান ওয়াই তাই না আমার সাথে সাথে তোমরাও করো এটা আর দেখার তো নিশ্চয়ই কিছু নেই করতে পারবে ওয়াই ভ্যারিস ইস জেড এখান থেকে পেলাম ওয়াই ইকালস টু কে জেড যেখানে বলবো কে ওয়ান কমা কে নট ইকালস টু জিরো ভেদ ধ্রুবক এই লেখাগুলো কিন্তু লিখতে হবে নইলে মার্কস কাটা যাবে আবার এখানে ভ্যালু পুট করে দাও এটা হবে কে ওয়ান ইন্টু কে জেড মানে এখান থেকে পেয়ে গেলাম এক্সিকালস টু এল জেড ঠিক আছে ব্র্যাকেটে লিখব যেহেতু কে ওয়ান কমা কে নট ইকালস টু জিরো কনস্ট্যান্ট তাহলে এল ধরেছি কাকে না কে ওয়ান ইন্টু কে কে এটাও হবে নট ইকালস টু জিরো কনস্ট্যান্ট বাস দুটো দরকার ছিল এক্স কে জেড এর ফর্মে ওয়াই কেউ জেড এর ফর্মে জেড এর ফর্মে চলে এসছে এরপর আমাদেরকে বার করতে হবে ওই ডিভাইডেডটা প্লাস জেড স্কোয়ার এর হোল কিউব এই জায়গাটা একটু সাবধানে করতে হবে আমাদের তাই না প্লাস ওয়াই কিউব জেড কিউব দেশিকালস টু দিলাম এর পুরোটার দেওয়া আছে কিন্তু 
होल क्यूब नीचे एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब मान कि एल किूब जेड किूब वाई किूब मान कि के किूब जेड किूब प्लस वाई किूब जेड किूब वाई किूब मीस के किूब जेड किूब इंटू आवार जेड किूब प्लस जेड किूब इंटू एक्स किूब दैट इज एल किूब जेड किूब कत कमन जेड स्कोर नहीं ठीक करीचे एल किूब के किूब जेड किूब जेड किूब एट जेड टू दावर सिक्स प्लस के किूब इंटू जेड किूब जेड किूब एगेन तो होल टू दावर एम एटे ए टू दि पावर एम इंटू बी टू दि पावर एम এটার বলার কিছু নেই এটা অলরেডি আমরা অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি এইগুলোতে তাহলে এখানেও কি হবে এরও হোল কিউব হবে কিউবটা আবার এই পুরোটা যেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে এরও কিউব হবে তাহলে জেড স্কোয়ারের কিউব কত হবে জেড টু দ্য পাওয়ার সিক্স ইন্টু এল স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটার হবে হোল কিউব নিচের থেকে দেখো জেড টু দ্য পাওয়ার সিক্স জেড টু দ্য পাওয়ার সিক্স জেড টু দ্য পাওয়ার সিক্স পুরোটা থেকে জেড টু দ্য পাওয়ার সিক্স কমন कमन नीले प्रथम थे एल किूब के किूब तरह ऑनलि के किूब दें ऑनलि एल किूब आर दूज कैंसिल दूज कैंसिल हम एल और के दूजन ही तो नटिकल्स टू जिरो कन्सटैंट छो तुरो जो राशिमला आन्सटैंटर राशिमला से अशून्य ध्रुवक राशि है तैना असून्य ध्रुवक हो गल तर मान बोलते पर स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर एखने तो प्रमाण कमप्लीट कन्सटैंट देखाते प्रमाण कमप्लीट दिस एक्स किूब वाई किूब प्रमाण शेष चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की देव आ तीन टे भेद सम्पर्क देव आ ठीक है देखो तीन टे भेद सम्पर्क देवा आज तीन टाइम भेद सम्पर्क तो तीन टाइम भेद ध्रुवक थे से गो क्या चूज करारो अपन नहींगलोलरेडी देवा आज एक के फार्ष्ट के जथाक्रमे देवा आज जथाक्रमे मैं कि परपर तैना मैं प्रथम प्रथम जो रिलेशन आर जो भेद ध्रुवक है के द्वित भेद सम्पर्क भेद ध्रुवक है एल ए तृत्य जन एम जदि ये प्रमाण करते अच्छा एक एक्सप्रेशन देवेशन भूटे वन प्रमाण करते वन प्रमाण करते हैं ना अच्छा एक कथा बोलो जो भेद ध्रुवक जो प्रमाण करते हैं प्रथम बार कर भेद ध्रुवक भैलूगुलो कत जो भैलूगुलो बार कर बड़ी जाए तथम कि आज एक्स वेरिसेस वाई प्लस जेड 
এটার জন্য ভেদ্রুবক কত দেওয়া আছে না k ইনটু y প্লাস জেড তাহলে আমি তো ডেফিনেটলি প্রথমে আগে k এর ভ্যালু বার করে নেব কেন কারণ আমাকে এক্সপ্রেশনে তো ওটাই বার করতে হবে তাহলে আমি প্রথমে k এর ভ্যালু বার করে নিচ্ছি এটা হবে x ডিভাইডেড বাই y প্লাস জেড বার করে নিলাম আবার আমি সেকেন্ডে আসছি সেকেন্ডে আছে ওয়াই ভ্যারিসেস জেড প্লাস এক্স এখান থেকে আমি লিখব ওয়াই ইকালস টু এল দেওয়া আছে তাহলে এল ইন্টু জেড প্লাস এক্স এখান থেকে এল পেয়ে যাব ওয়াই বাই জেড প্লাস এক্স আর একটা হবে জেড ভেরিসেস এক্স প্লাস ওয়াই এটার জন্য কি হবে জেড ইকালস টু এম ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এখান থেকে আমরা এম টাও বার করে নিলাম এবার এল কে এল এবং এম এরা অবশ্যই নট ইকালস টু জিরো এটা না লিখলেও চলবে কারণ আমাদের কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে ভেদ ধ্রুবক তিনটি যথাক্রমে আর ভেদ ধ্রুবক মানে সেটা হলো কি নট ইকালস টু জিরো তাহলে আমাদের লিখার লিখতে পারো নাও লিখতে পারো অপশনাল এরপর দেখো এরপর দেখো কি বার করতে হবে বার করতে হবে এই এক্সপ্রেশনটা তাই না k বাই কে প্লাস ওয়ান প্লাস দিস প্লাস দিস তাহলে এটা যদি আমরা শুরুতেই একবারই করে দিই একটু বড় হয়ে যাবে তাই না একটু বড়কে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা দেখো আমরা প্রথমেই এই কে বাই কে প্লাস ওয়ান এই টার্মটা করছি এটার ক্যালকুলেশন করছি তারপর এটার করব তারপর লাস্ট এটার করব দেখো আমরা প্রথমে এটা বার করে নিচ্ছি এটা কি হবে কে বাই কে প্লাস ওয়ান কে মানে দেখো এক্স বাই ওয়াই প্লাস জেড আর নিচে কে প্লাস ওয়ান দ্যাট মিনস এক্স বাই ওয়াই প্লাস জেড প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু এক্স বাই ওয়াই প্লাস জেড নিচে দেখো ওয়াই প্লাস জেড কি থাকবে এলসিএম হয়ে যাবে তাই না আর এটা থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আবার এই ওয়াই প্লাস জেড ওয়াই প্লাস জেড ক্যান্সেল হবে ক্যান্সেল হওয়ার পর এটা আলটিমেটলি আমরা পাবো এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটা পেলাম কে ছিল অনলি এক্স বাই ওয়াই প্লাস জেড যখন আমরা কে বাই কে প্লাস ওয়ান করলাম ওটা হলো দেখো এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এবার বাকিগুলো করি সেকেন্ড আছে কি সেকেন্ড আছে এল বাই এল প্লাস ওয়ান এল দেওয়া আছে ওয়াই বাই জেড প্লাস এক্স আবার এখানে ওয়াই বাই জেড প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান আবার একই রকম করে ওপরটা ফিক্স থাকবে নিচটার আমরা কি বার করব এক্স প্লাস জেড লিখলাম ওপরটাও হবে ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এক্স আবার এই দুজন সিমিলার সেম নট সিমিলার সেম ক্যান্সেল আউট হইল পেলাম কত ওয়াই বাই নিজে এটা লেখা মানেই আমি লিখতে পারবো ওটা এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ঠিক আছে লাস্ট আমাদের বার করতে হবে এম বাই এম প্লাস ওয়ান এম কি আছে না জেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই ওটাই থাকার কথা জেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই জেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকালস টু তাহলে আবার এখানে লিখলাম জেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই নিচে আবার এক্স প্লাস ওয়াই ভগ্নাংশের যে যোগটা আছে এটা করতে হবে থাকবে জেড প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই অ্যাগেন এই দুজন ক্যান্সেল এটা হলো জেড ডিভাইডেড বাই এটা মানে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড পেয়ে গেলাম এখন আমাদের এটা কিন্তু প্রমাণ দিয়েছে তাই না এখন কি বার করতে হবে না কে বাই কে প্লাস ওয়ান প্লাস প্লাস ছিল মাঝখানে সবগুলো এই এক্সপ্রেশনটা লিখছি দেখো এল বাই এল প্লাস ওয়ান প্লাস এম বাই 
एम प्लस वन इक्वल्स टू के बाई के प्लस वन है चिलो एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस डेड प्लस एल बाई ये टा थी किसीलो उड़ा चिलो वाई बाई बहलू गुलो सुधु पुट करे दिच्छे खाने एक्स प्लस वाई प्लस डेड अलास्टर भैलू हमारे रेखा नहीं आ चें जेड बाय एक्स प्लस वाय प्लस जेड तीन जोने रे देखो हॉर सेम हॉर होए जावे एक्स प्लस वाय प्लस जेड ओपर इस आगे एक्स प्लस इज जोनो वाय लास्ट इज जोनो होवे जेड दो जोन कैंसिल होए जावे कैंसिल हो मानी की ये भैलू वन ये डा प्रमाण चिलो ना जब प्रूव दैट तो ह की कोल्लाम तीन टी दवा चले खाने भेद रहो हमारे प्रोमान को देखो तो ऐडा तब जो ना हमारा प्रथम ही भेद रहो वो तीन टके आला देखो रे बार कोरे नीलम तार पर ऐ जो बड़ो एक्सप्रेशन टा आचे एकांत थे के तीन टे राशि माला के हमारा की कोल्लाम आला दा भावे बार कोरे नीलम आला दा भावे बार कोरे न जे टाइप रंग को गुले कोल्लम सेगुलो छाड़ाओ किंतु किचु लिखा प्रॉब्लम आचे ना ना तो चलो लिखा प्रॉब्लम किचु हमरा कोरी की दिए चे देखो बोले दिए चे जे चोंगेर आयोतन भूमिर बैसार धेर दोर घेर बौरगेर ओ उच्चोता संगी जोगी फेदे आचे ठीक आचे की बोले दाचे चोंगेर आयोतन भूमिर जे बैसार � आर उच्चोतर सॉंगे जोगी भेद रहे थे। दूंटी चोंग आचे, दूंटी चोंगेर भूमिर बैसार थे, दोरगे रोनुपात देवा आचे, बार उच्चोतर रोनुपातो देवा आचे, तला आयतनेर रोनुपात चाहिए थे। ताहोले आमी इन जनरल धोरणे ची जे चोंगेर आयतन कैपिटल भी, ठीक आचे, चोंगेर आयतन भी धोरणे ल अच्छा भी घनो एकोक अच्छा एवं बैसार धो भूमि रामी धोरे नहीं लाम बैसार धो क्या एक लो सब गुले कैपिटल धोरे नीचे हाँ कैपिटल आर एकोक ओ उच्चोता कैपिटल एच आकोक एक लोग अपना सब कैपिटल क्या ना धोने लाम सब कैपिटल धोरे नहीं लाम करना हमारे तो ये रिलेशन टा बोले दे वाला चे वो ये रिलेशन टा के आमी ये खाने पुट कर बो रिलेशन टा के हमारा बार कर बो ताले रिलेशन टा क्या होगा क्यों बोले दिए चे आयो तो उन टा बोले दे वाला चे ये जो � आर तार्शन देखी उच्चोता सॉन्गे जोगी के भेदे तार माने इधर निश्चय गुणफले साथे सॉरल भेदे आचे तैने जोगी के भेदे आचे माने कि ये आर स्क्वायर के साथे आचे सॉरल भेदे एवं ए जे साथे आचे सॉरल भेदे इधर गुणफले साथे आचे सॉरल भेदे इटा जो दी पाई फर्स्ट होचे इटा जे इटा जानते हैं हमारे � तो लेखन थे के कैपिटल भी इक्वल्स टू एट एक के कांस्टेंट दिलाम आर स्क्वायर इनटू एच अब ये टके एक टा इक्वेशन बनी निलाम इक्वेशन नंबर वन दी दिलाम एर पॉर देखो भूमिर बैसार दे दोरगे रोनुपात देवा चे दुटी चोंगे बार बोले देवा चे इड अमरा टा इन जनरल कोरे रखे ची जे कोनो चोंगेर जोन ताहोले उखान थे के हमरा उनुपत थे के धोत्ते पारी जे धोरी ऐखना हमरा प्रथम चोंगा द्वितीय चोंग दिए बोल बो प्रथम चोंगेर भूमिर बैसार थे दूर घो कोता हमे बोलो धोरे निचे ले टू आर वन अतो एकोक ओ 
দ্বিতীয় চঙ্গের ভূমির ব্যাসার্ধে দৈর্ঘ্য কত হবে অনুপাত দেওয়া আছে এটা থ্রি আর ওয়ান ধরতে হবে না বা থ্রি আর ওয়ান ধরার দরকার নেই আর ধরে নিচ্ছি একটা হবে টু আর একটা হবে থ্রি আর আচ্ছা তাদের উচ্চতার অনুপাত দেওয়া আছে তাহলে এবং প্রথম চঙ্গের উচ্চতা কি ধরবো ওটা ফাইভ এইচ একক ও দ্বিতীয় চঙ্গের উচ্চতা ফোর এইচ একক ধরে নিলাম এরপর তাহলে বলো তাহলে এই যে সম্পর্কটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা প্রথম চঙ্গের আয়তনও বার করতে পারবো এবং দ্বিতীয় চঙ্গেরও আয়তনটা বার করে নিতে পারবো তারপর ওদের অনুপাত বার করবো কারণ আমাদের চেয়েছে আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করো আয়তনের অনুপাত চাই তাহলে প্রথমে তো আয়তনটা বার করতে হবে চলো তাহলে আগে আয়তনটা বার করে নি তাহলে দেওয়ার ফোর প্রথম চঙ্গের আয়তন আচ্ছা আমি ধরে নিলাম ওটা ভি ওয়ান ধরে নিচ্ছি ভি ওয়ান কারণ বারবার কত লিখবো যে প্রথম চঙ্গের আয়তন ইস টু দ্বিতীয় চঙ্গের আয়তন ওটা না লেখার থেকে আমি ভি ওয়ান ইস টু ভি টু লিখে দেবো এটা কি হবে কে ইন টু আর স্কোয়ার প্রথম চঙ্গের কত ছিল টু আর এটা স্কোয়ার ইন টু এইচ এইচ কত ফাইভ এইচ এত ঘন একক তাহলে এটা কত হবে ফোর ইন্টু ফাইভ টোয়েন্টি কে আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এটা হচ্ছে প্রথম চঙ্গের আয়তন আর একবার কি বার করতে হবে আমাদের দ্বিতীয় চঙ্গের আয়তন এখানে বার করে দেবো এখানেই বার করে দিই হ্যাঁ দ্বিতীয় চঙ্গের আয়তন যেটার আমি নাম দিলাম কি না ভিটু এটা কি হবে না কে ইন্টু দেখো আর স্কোয়ার এখানে আর কত থ্রি আর এর স্কোয়ার ইন্টু এইচ হবে কত এখানে ফোর এইচ ঘন একক তাহলে নাইন ইন্টু ফোর থার্টি সিক্স কে আর স্কোয়ার এইচ এত ঘন একক দুজনেরই আমি আয়তন পেয়ে গেলাম এরপর কি আছে এদের দুজনের আয়তনের অনুপাত বার করতে হবে দ্যাট মিন্স দেয়ার ফোর ভি ওয়ান ইস টু ভি টু প্রথম এটা ছিল টোয়েন্টি না টোয়েন্টি কে আর স্কোয়ার এইচ ইস টু থার্টি সিক্স কে আর স্কোয়ার এইচ দেখো কে আর স্কোয়ার এইচ কে আর স্কোয়ার এইচ ক্যান্সেল হয়ে যাবে থাকবে টোয়েন্টি ইস টু থার্টি সিক্স এখানে আবার ফোর দিয়ে ক্যান্সেল হবে ফাইভ ইস টু নাইন তাহলে আয়তনের অনুপাত কত হলো ফাইভ ইস টু নাইন এই হলো অ্যান্সার ঠিক আছে দেখো একবার কিছু করিনি প্রথমে আমরা একটা জেনারেল কি করেছি না চোঙের জন্য বার করে নিয়েছি ওর আয়তনটা কি হবে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে না কোন দামি পাথরের মূল্য কোন একটা দামি পাথর আছে তার মূল্য কিভাবে দেওয়া আছে কি সম্পর্কে দেওয়া আছে না তার ওজনের বর্গের সাথে সরল ভেদে আছে ঠিক আছে তার যে ওজন সেই ওজনের বর্গের সাথে সরল ভেদে আছে ওই পাথরটা ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেছে আর আমার কাছে একটা বড় এরকম সাপোজ পাথর আছে ওটা ভেঙে তিনটে টুকরো হয়ে গেছে এই একটা টুকরো এই একটা টুকরো এই একটা টুকরো এই যে তিনটা টুকরো হয়েছে এদের ওজনের অনুপাত গুলো দেওয়া আছে ওজনের অনুপাত কি কি দেওয়া আছে থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ ঠিক আছে এই যে ভেঙে গেল এতে করে কিন্তু আমাদের কিন্তু ক্ষতি হয়েছে ঠিক আছে 
মানে বড় পাথরটার যা দাম ছিল যা মূল্য ছিল এই তিনটা পাথরের যে টোটাল করে যে মূল্যটা হবে তার থেকে কিন্তু আমাদের ক্ষতি হয়েছে কত না ন টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে এবার বার করতে হবে আসল পাথরটির মূল্য কত তাহলে আমরা প্রথমে দেখো বড় যে পাথরটা আছে ওটার ওজন আমরা জানি না তাই না তাহলে আমরা ইন জেনারেল যেরকম এর আগের অঙ্কে ইন জেনারেল আমরা একটা ধরে নিয়েছিলাম চোঙ্গের আয়তন ব্যাসার্ধ সমস্ত কিছু এখানেও আমরা ধরে নিচ্ছি যে কি ধরবো বলতো ধরে নেব যে ডাব্লিউ ক্যাপিটাল ডাব্লিউ নেব ওয়েটের জন্য যে এই ডাব্লিউ ওজনের কোনো পাথর রের দাম কত না ক্যাপিটাল ভি এত টাকা ঠিক আছে ক্যাপিটাল ভি টাকা এটা আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথমে ঠিক আছে লেখো তাহলে লিখি আমরা নাকি ধরি ডাব্লিউ ওজনের কোন দামি পাথরের মূল্য ক্যাপিটাল ভি টাকা লিখলাম ঠিক আছে ক্যাপিটাল ভি টাকা ক্যাপিটাল এম টাকাও লিখতে পারো এম ফর মানি এটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ওজনের জন্য আমরা ডাব্লিউ লিখলাম ঠিক আছে আর মূল্য লিখলাম কি ভ্যালু সো মূল্য হয়ে গেল আমাদের কাছে কত ভি টাকা এবার দেখো এবার যখন এই যে বড় পাথরটা এটার ওজন আমরা জানি না এটার ওজন আমাদের কাছে জানা নেই তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই যে আসলটা এর ওজন হলো হয়তো ডাব্লিউ স্মল ডাব্লিউ স্মল ডাব্লিউ কারণ বড় পাথরটার আমি ডাব্লিউ ক্যাপিটাল ডাব্লিউ ওজন হলে তখন আমরা নিয়েছি মূল্যটা হচ্ছে ভি টাকা ক্যাপিটাল ভি টাকা এটার আমরা জানি না এটার আমরা ওজনটা না জানতে পারি কিন্তু এখান থেকে ভেঙে যে তিনটা টুকরো হয়েছে এই টুকরোগুলোর তো আমাদের ওজনের অনুপাত দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে এই তিনজনের যে ওজন সে ওজনটা হতে পারে থ্রি ডাব্লিউ ফোর ডাব্লিউ অ্যান্ড ফাইভ ডাব্লিউ এটা আমরা বলতে পারি তাই না ওজন এটা হবে কারণ অনুপাত দেওয়া আছে অনুপাত থেকে আমরা এক্সাক্ট ওজনে চলে এলাম যদি ওজনে আসি তাহলে দেখো এই পাথরটা ভেঙে তো তিনটা টুকরো হয়েছে তার মানে এই পাথরটার ওজনটা হবে কত থ্রি ডাব্লিউ প্লাস ফোর ডাব্লিউ প্লাস ফাইভ ডাব্লিউ ইকালস টু টুয়েলভ ডাব্লিউ এটা হবে টুয়েলভ ডাব্লিউ হবে কি আমাদের যে আসল পাথরটা ছিল সেটার ওজন হবে এটা ঠিক আছে তাহলে এবার লিখি যে আসল পাথরটি ভেঙে আচ্ছা না না কি প্রথমে বলে দেওয়া আছে শর্ত সেটা চাই বলে দেওয়া তার মূল্য ওজনের বর্গের সাথে মূল্য দ্যাট ইজ ভি ওজনের বর্গের সাথে সরল ভেদ ওজন ক্যাপিটাল ডাব্লিউ এর বর্গের সাথে সরল ভেদে আছে এখান থেকে আমি পাবো ভি ইকালস টু কে ইন্টু ডাব্লিউ স্কোয়ার ব্র্যাকেটে কি লিখবো না যেখানে কে নট ইকালস টু জিরো ভেদ ধ্রুবক अनुपात देखे তিনটি টুকরো করা হলে তিনটি টুকরোর ওজন হবে
যথাক্রমে থ্রি ডাব্লিউ কমা ফোর ডাব্লিউ কমা ফাইভ ডাব্লিউ কারণ ওজনের অনুপাত দেওয়া আছে অনুপাত থেকে আমরা ওজন বার করে নিলাম যে এখানে ওজন পেয়ে গেলাম তাহলে এখানে আসল পাথরটির ওজন কত হবে এদের তিনজনের যোগ করলে যেটা হয় সেটা দেয়ার ফোর আসল পাথরটির ওজন কি হবে থ্রি ডাব্লিউ প্লাস ফোর ডাব্লিউ প্লাস ফাইভ ডাব্লিউ ইকালস টু টুয়েলভ ডাব্লিউ পেলাম কিন্তু ওজনের ওজনটা বার করতে হবে ঠিক আছে আমাদের সম্পর্ক কার সাথে দেওয়া আছে দেখো ন টাকা কিন্তু এত টাকা ক্ষতি হয়েছে তার মানে আমাদের মূল্যের সাথে এবার তোমাকে বার করতে হবে যে কি না এই তিনজনের মূল্য কত আর এই বড় পাথরটির মূল্য কত সেটা কোথার থেকে বার করব তার জন্য আমাদের ইকুয়েশন দেওয়া আছে ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান থেকে আমরা বার করতে পারবো কি না এই যে চারটা টোটাল যে আমাদের চারটা পাথর আছে ওয়ান টু থ্রি আর এই বড় পাথর ফোর চারটা পাথরের প্রথমে মূল্যটা আমরা বার করব এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে ঠিক আছে তাহলে তার জন্য এখন তোমাদের ধরে নিতে হবে আসল পাথরটির মূল্য আমি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে স্মল ভি দিয়ে দিলাম এত টাকা এবং তিনটি টুকরো পাথরের মূল্য যথাক্রমে দেখো একটা তো লিখেছি আমি কত টাকা ভি টাকা আমি মূল্যটাকে প্রথমে ক্যাপিটাল ভি দিয়ে ডিনোট করেছি তাহলে আমরা এখানে ভি এর যত রকমের ফর্ম হয় সেইভাবে রাখবো তাহলে এখানে রেখে দিচ্ছি কিভাবে না এটাকে দিলাম ভি ওয়ান ভি টু আর ভি থ্রি তাহলে এক নম্বর ইকুয়েশন থেকে আমরা নিশ্চয়ই একটা একটা করে বলতে পারবো ভি এর ভ্যালু কি হবে ভি ওয়ান এর ভ্যালু কি হবে ভি টু কি হবে এবং ভি থ্রি কি হবে দেখো ফ্রম ওয়ান ভি কি হবে স্মল এখানে ক্যাপিটাল ভি ছিল আমি এখানে স্মল ভি নিলাম কনস্ট্যান্ট কেটা অলওয়েজ সেম থাকবে চেঞ্জ কোথায় হবে ডাব্লিউ তে চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ আমরা চারটা পাথরের জন্য চারটা পাথরের ওয়েট আমাদের কাছে কিন্তু জানা আছে তাই না তাহলে প্রথমের জন্য কত টুয়েলভ ডাব্লিউ তাহলে আমি এখানে লিখবো ভি ইকালস টু কে ইন্টু টুয়েলভ ডাব্লিউ এর হোল স্কোয়ার এটা হবে ওয়ান ফর্টি ফোর কে ডাব্লিউ স্কোয়ার ঠিক আছে ভি পেলাম বলো ভি ওয়ান কি হবে কে ইন্টু ওটা ছিল থ্রি ইজ টু ফোর ইজ টু ফাইভ তাহলে একটা থ্রি ডাব্লিউ একটা ফোর ডাব্লিউ একটা ফাইভ ডাব্লিউ নিয়ে আমরা কাজ করব থ্রি ডাব্লিউ এর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ নাইন কে ডাব্লিউ স্কোয়ার ভি টু পাবো একই রকম করে ফোর ডাব্লিউ এর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ সিক্সটিন কে ডাব্লিউ স্কোয়ার ভি থ্রি কে ইন্টু ফাইভ ডাব্লিউ এর হোল স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ কে ডাব্লিউ স্কোয়ার ঠিক আছে এগুলো পেলাম তাহলে দেখো এই তিনটে পাথরের যা মূল্য এই পাথরটার এই বড় পাথরটার মূল্য তার থেকে ন টাকা বেশি কারণ কি কারণ এই তিনটে পাথরকে ভেঙে দিয়ে আমার কিন্তু ন টাকা ক্ষতি হয়েছে তাই না তাহলে ক্ষতির পরিমাণ আমাদের কত দেখো আমরা এখান থেকে বলতে পারবো ক্ষতির পরিমাণ এক হচ্ছে আমরা জানি যে ক্ষতির পরিমাণ ন টাকা তার সাথে সাথে এখান থেকে বলতে পারবো যে বড় পাথর বড় কত ছিল বড়র মূল্য ছিল ভি এখান থেকে এটা মাইনাস করে দিলে যত হবে সেটাই না ভি ওয়ান এদের টোটাল টোটাল বিক্রি করে যা হয়েছে তাহলে এদের দুজনের ডিফারেন্সটা হচ্ছে কত ন টাকা তাই না ক্ষতি মানে আমরা তাই বুঝি তাহলে ভি মাইনাস দিস ক্ষতির পরিমাণ আগেই ছিল কত ন হাজার চারশো ইকুয়াল টু এই যে এটা এদের প্রত্যেকের আমরা ভ্যালু জানি 
ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও এটা হবে ওয়ান ফোর ফোর কে ডাব্লিউ স্কোয়ার মাইনাস তিনটে যদি আমরা অ্যাড করে দিই অ্যাড করলে দেখো আসবে ফিফটি কি আসবে দেখো তিনটে অ্যাড করে দিতে হবে না অ্যাড করলে আসবে ফিফটি কে ডাব্লিউ স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে পাবো নাইন ফোর ডাবল জিরো ইকুয়ালস টু আমাদের কি বার করতে হবে দেখো আমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেনটা আবার আসল পাথরটির মূল্য নির্ণয় করো যে আসল পাথরটি আছে তার মূল্য বার করতে হবে তার মূল্য আমি এখানে কি ধরেছি আসল পাথরটির মূল্য আমি ধরেছি ভি টাকা তার মানে ভি এর ভ্যালু বার করতে হবে তাই না ভি এর ভ্যালু মানে দেখো এখানে ওয়ান ফোরটি ফোর কে ডাব্লিউ স্কোয়ার এর ভ্যালুটা আমাকে বার করতে হবে এই যে এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা আমাদেরকে বার করতে হবে কি হবে তাই না তাহলে এখান থেকে দেখো এটা কত পেয়ে যাব নাইনটি ফোর কে ডাব্লিউ স্কোয়ার পেয়ে গেলাম ক্যান্সেল করে দাও তাহলে কে ডাব্লিউ স্কোয়ার এর ভ্যালুটা পাবো হান্ড্রেড বার করতে হবে আমাকে ভি এর ভ্যালু ভি এর ভ্যালু মিনস দিস এই ভ্যালু তো এখান থেকে কে ডাব্লিউ স্কোয়ার যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা টোটাল আসল পাথরটির মূল্য পেয়ে যাব দেখো আমি এখানে পেয়ে গেছি ওটা কত না হান্ড্রেড তাহলে দেয়ার ফোর আসল পাথরটির মূল্য কত হবে ওয়ান ফর্টি ফোর ইন্টু এত টাকা দ্যাট ইজ ওয়ান ফর্টি ফোর ডাবল জিরো এত টাকা দিস ইজ দ্য অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে দেখে নাও এটা একবার এইভাবে আমরা বার করলাম তো ঠিক আছে চলো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক আমাদের এরপর বাকি যা যা আছে আমি তো আগেই বলেছি টেস্ট পেপার আরও টার্গেট যে ধরনের বইগুলো আছে সেগুলো থেকে প্র্যাকটিস করতে থাকো স্পেশালি তোমাদের বইয়ে যেগুলো আছে এবং উদাহরণে যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আগে প্রথমে ওগুলো করবে ঠিক আছে প্রথমে ওগুলো প্র্যাকটিস হবে তারপর আমাদের কাছে অন্য কিছু ততদিন পর্যন্ত তোমরা পড়াশোনা করতে থাকো এরপরের নেক্সট যেটা ক্লাস আছে ওটা নিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো টাটা